సమాజ పురోగతికి హేతుబద్ధత జ్ఞానం సత్యం స్వేచ్ఛ నీతి ముఖ్య అంశాలు వీటిని ఆధారంగా చేసుకుంటూ భారత కాలమానం ప్రకారం ప్రతి ఆదివారం రాత్రి తొమ్మిదిన్నర గంటలకు టోరీ హ్యూమనిస్ట్ అవర్ లో సమకాలీన సామాజిక అంశాలను సాహిత్య సాంస్కృతిక అంశాలను మానవవాద కోణంలో చర్చించుకుందాం రండి మీ సంశయాలను మీ అభిప్రాయాలను మాతో పాటు పంచుకోండి హలో తెలుగు వారి ఆత్మీయ వారధి టోరీలో హ్యూమనిస్ట్ ఆర్ ప్రోగ్రామ్ కి స్వాగతం ఈ కార్యక్రమాన్ని సౌత్ ఏషియన్ హ్యూమనిస్ట్ అసోసియేషన్ సహా మరియు బాబు గోగినేని హ్యూమనిస్ట్ అండ్ రాష్ట్రలిస్ట్ అరేనా ఫేస్బుక్ గ్రూప్ వారి సౌజన్యంతో మీ ముందుకు తీసుకొస్తోంది ఆర్జీ సబియా ఆడియన్స్ మీరు కూడా మాతో ఈ డిస్కషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి అనుకుంటే టోరీ స్కై పైడి టిఓఆర్ఏ టోరీ డాట్ ఎల్ఐవి లైవ్ అన్ కి కాల్ లేదా మెసేజ్ చేయగలరు సో ఈ రోజు మనం మాట్లాడిపోయే టాపిక్ టైటిల్ దుర్గామాత వర్సెస్ గోమాత ఇదేంటి ఇదేదో డిఫరెంట్ గా ఉంది అనుకుంటున్నారా దుర్గామాత మన ఎక్కువగా వెళ్లే ఏదైతే యానిమల్ ఉంటుందో అది టైగర్ అది మన నేషనల్ యానిమల్ అదే గోమాత అంటే మనందరికీ తెలుసు అది ఆవు సో రీసెంట్ గా అలహాబాద్ హైకోర్టు ఒక జడ్జ్మెంట్ లో మన ఆవు అన్నది ఆక్సిజన్ ని పీల్చడమే కాదు ఇట్ విల్ వదులుతుంది కూడా సో ఇది సైంటిస్ట్లు నమ్ముతున్నారు సో దాని ప్రకారం మన కౌని నేషనల్ యానిమల్ ఎందుకు చేయకూడదు అని రిమార్క్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ అలాగే ఆయన కోర్టు చెప్పిన దాని ప్రకారం జబ్ గాయక గాయక కళ్యాణ్ హోగా తభి దేశ కళ్యాణ్ హోగా అని ఆయన ఒక ఫ్రేజ్ కూడా చెప్పారు దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని సో అది చెప్పగానే మన యూపీ ఆదిత్యనాథ్ గారు బీఫ్ బ్యాన్ అన్నది విధించడం జరిగింది సో ఇదంతా ఒక జడ్జ్మెంట్ అయితే దీనికన్నా ముందే మనం చూసుకుంటూ ఉంటే గత టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుండి చూసుకుంటూ ఉంటే కౌని ప్రేస్ చేయడం లేదా కౌ మీట్ ని బ్యాన్ చేయడం కౌ యూరిన్ లో చాలా ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయని దానికి రిలేటెడ్ అంతా గాలి గురిన్ చుట్టూ తిరుగుతుంది అని మన పాలిటిక్స్ తెలుస్తూ ఉంది మనం కొంచెం దీర్ఘంగా గమనిస్తే కనుక సో అసలు నిజంగా కౌ కి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉందా అండ్ నిజంగా మన ఇండియన్ కల్చర్ లో కౌ ఒక భాగం అయితే మనం ఎందుకు టైగర్ ని మన నేషనల్ యానిమల్ గా ఎందుకు గుర్తించాల్సి వచ్చింది అన్న దాని ఒక ప్రశ్న సో ఇవన్నిటికీ ఈ రోజు మనం ఈ డిస్కషన్ ద్వారా ఒక ఆన్సర్ సమాధానం ఇవ్వాలి అని అనుకుంటున్నాము అండ్ ఈ రోజు మనం ఈ డిస్కషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి మన రెగ్యులర్ గెస్ట్ విశ్వనాథ్ జయంతి గారు హైదరాబాద్ నుండి ఉన్నారు ఆయన మనందరికీ తెలుసు ప్రముఖ మానవాది అలాగే బాబు గోవినేని గ్రూప్ అడ్మిన్ అండ్ హ్యూమనిస్ట్ కెఫే షో నిర్వాహకులు అండ్ అలాగే సైన్స్ పాపులరైజర్ శరతేజ సుమిన గారు కూడా జాయిన్ అయ్యారు హైదరాబాద్ నుండి అండ్ ప్రసాద్ రాజ్ ఇందుకురి గారు ఆస్ట్రేలియా నుండి కూడా జాయిన్ అయ్యారు వెల్కమ్ అండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్ అస్ టుడే థ్యాంక్ యూ సబీహాస్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో నేను ముందుగా విశ్వనాథ్ గారితో స్టార్ట్ చేస్తాను ఈ జడ్జ్మెంట్ రాగానే మీరు అంటే దీనికన్నా ముందు చాలా సార్లు మనం ఈ టాపిక్ గురించి మాట్లాడదాం అనుకున్నాము విశ్వనాథ్ గారు సో నిజంగానే కౌ మీట్ కి అంత సారీ కౌ కి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉందా అండ్ కౌ మీట్ తినడం ఒక ఫండమెంటల్ రైట్ కాదని కూడా చెప్పడం జరిగింది మన కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం చూసుకుంటే ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ రైట్ టు లైఫ్ లో రైట్ టు ఈట్ అన్నది కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసేసి ఎవరికి ఇష్టమైన మీట్ వాళ్ళు తినొచ్చు అని ఒక ఫండమెంటల్ రైట్ గా గుర్తించవచ్చు అది ఫండమెంటల్ రైట్ కాదు అని కోర్ట్ చెప్పడం జరిగింది సో దీన్ని మీరు ఎక్కడ దాకా అప్రిషియేట్ చేస్తారు ఆర్ దీనికి మీ రిమార్క్స్ హలో అండి సబీహా ముందుగా అలహాబాద్ హైకోర్టు చేసిన కామెంట్స్ గురించి మీరు చెప్పారు ఇప్పుడు అలహాబాద్ కోర్టు సంగతి పక్కన పెడితే మనకి అంటే కల్చరల్ గా ఇండియా ఇండియా చూసుకున్నట్లయితే ఆవు తర్వాత ఆవు కన్నా ఆవు కన్నా ఎద్దు యాక్చువల్ గా మేము మనకి మహేంద్రధర హరప్ప సివిలైజేషన్స్ తీసుకున్నా మనం అదే అనుకుంటాం కదా ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ మనది చూసుకున్నా సరే ఎద్దు అనేది కొంచెం ఒక అంటే అప్పటి కల్చర్ లో బాగా ఇమిడిపోయి ఉన్నది అనమాట వాటిని బాగా చూసుకోవాలన్న ఉద్దేశం అయితే అప్పటి నుంచి ఉండింది సో ఈ కాంటెక్స్ట్ లో ఆవు అనేది కూడా 
ఒక దాంట్లోకి వచ్చింది మనకి మీరు చూడండి మనకి పశుపతినాథ్ ఎవరైతే ఉన్నారో అది మనకి ఎద్దు అనేది మనకు నంది అనేది అంటే హిందూ కల్చర్ లో అవి ఒక ఒక రకంగా పెద్ద సింబాలిజం గా మనం చూస్తూ ఉంటారు ఒకటి రెండు ఆవును కూడా కొన్ని రకాలు అంటే పాల సముద్రాన్ని చిలికినప్పుడు అందులోంచి ఆ అంటే ఏ పాలు చిలికారు అనేది తర్వాత క్వశ్చన్ ఫస్ట్ అయితే పాల సముద్రాన్ని చిలికినప్పుడు అయితే అందులోంచి కామధేను అనేది ఒక దాన్ని వచ్చింది యాక్చువల్ గా మనకి లక్ష్మీదేవితో పాటు ఇది కదే కామధేను కూడా వచ్చింది అది ఆవు రూపంలో మనకి కనిపిస్తుంది అంటే బయట చూపించిన క్యాలెండర్స్ లో వాటిలో దాన్ని రిప్రజెంటేషన్ కామధేను ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆవులా ఉంటుంది అనమాట సో కామధేను అనేది ఉంటుంది సో ఇది ఆవు యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ అండి కల్చర్ లో ఇంకా ఇంకా ఆవు సిగ్నిఫికెన్స్ పక్కన పెడితే అంటే కల్చరల్ గా మనం మనం తీసుకోవాల్సింది మనం వాటిని యాక్చువల్ గా ఐడియల్స్ గా చూసుకుని వాటి వరకే మనం పరిమితం అయితే చాలా బాగుంటుంది కానీ అక్కడ నుండి ముందుకు వచ్చి ఒక రకంగా ఈ ఈ రకంగా అంటే ఆవును కాపాడాలి ఆవే దైవం లేకపోతే ఆవు ఆక్సిజన్ ఇస్తుంది ఇలాంటి అవాస్తవికమైనటువంటి ఆ వాటిని ప్రచారం చేసి కవు యూరిన్ లో ఆ అమృతం ఉంటుందని ఆ తర్వాత కవు నుంచి కౌ డంగ నుంచి బంగారం తీస్తారని చెప్పి రకరకాలైన క్లెయిమ్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో ఆ మధ్యన కరోనా పోవాలంటే కూడా ఒంటి ఒంటి నిండా కౌ కౌ డంగ రాసుకుని ఉంటే ఉండదు అని చెప్పి కొన్నాళ్ళు అంతకు ముందు సారి ఒక ఆయన రేడియేషన్ ఎఫెక్ట్ పోవాలంటే కౌ డంగ్ డైలీ రాసుకోవాలని ఇట్లా రకరకాలైన పిక్చర్లు కొంత అంటే అందరూ చేయరు కొంతమంది అంటే దీన్ని స్ప్రెడ్ చేసే ఉద్దేశం ఉన్న వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది మైనారిటీనే బాగా తక్కువ మంది ఉంటారు వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో ఇది పరిస్థితి మనకి మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ ఆవు గురించిన పరిస్థితి ఇవన్నీ ప్రచారాలు అవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు సో జనరల్ గా ఏంటంటే ఇంకొక చరిత్రలో ఇంకొక ముఖ్యమైన ఇదేంటంటే మొదటి స్వాతంత్ర సంగ్రామం అని చెప్పి మనం బ్రిటిష్ వారితో చేసిన దాన్ని సంగ్రామం అంటారు కదా దాంట్లో అంటే సైనికులని కొంచెం దాన్ని ఏమంటారు మోటివేట్ చేయడానికి ఆ తుపాకులకి బ్రిటిష్ వారు ఆ పంది కొవ్వు ఆవు కొవ్వు వేసి రాశారన్నటువంటి అనేటటువంటి ఆ ఒక ఒక రకమైనటువంటి ప్రచారం కూడా జరగటం ఆ ప్రచారం తోటి ఒక ఒక రకమైనటువంటి ఫైటింగ్ స్పిరిట్ రేపేటటువంటి సిచ్యువేషన్ అంటే ఆ రోజుకి అది సరిపోవచ్చు ఆ రోజుకి ఒక మోటివేషన్ గా చేయడానికి వాళ్ళు ఎవరో చెప్పిన అబద్ధం నిజం తెలియదు ఎలాంటి కొవ్వు రాస్తారు అనేది ఆ గన్నలు గన్నలో ఎలాంటి కొవ్వు రాస్తారు అనేది మనకి యాక్చువల్ గా తెలియదు అది నిజంగా దాన్ని సర్టిఫై చేసిన వాళ్ళు కూడా లేరు బట్ ఇట్ వాస్ ప్రోపగండా అయితే జరిగింది ఈ ప్రాపగండాన్ని బేస్ చేసుకుని ఫైటింగ్ జరగటం ఓడిపోవడం మొదటి సంగ్రామం అంతా ఓడిపోవడం తర్వాత మళ్ళీ సిపాయి తిరుగుబాటు అంటారు కదా దాన్ని సో అది అట్లా జరిగింది సో ఇవి ఈ చరిత్రలో ఉన్న కాంటెక్స్ట్ లు ఇన్ని ఇన్ని కాంటెక్స్ట్ లు ఉన్నాయి ఇప్పుడు అలహాబాద్ హైకోర్టు చెప్పిన దానికి ఏంటంటే గోవుని కాపాడాలి కాపాడాలి అంటే దాన్ని జాతీయ జంతువుగా చేయాలి అని చెప్పేసి అలా చేస్తేనే అది అది అవుతుంది అని చెప్పి ఆ జస్టిస్ శేఖర్ కుమార్ యాదవ్ అనుకుంటా ఆయన సార్ జస్టిస్ ఆయన ఆనరబుల్ జస్టిస్ చెప్పారు యాక్చువల్ గా దాని తర్వాత ఆ దీన్ని అదే కాన్స్టిట్యూషన్ లో కూడా దీన్ని మార్చాల్సిన అవసరం ఉంటుందని కూడా ఆయన చెప్పినట్టుగా మనకి వార్తా కథనాలు వస్తా ఉన్నాయి ఇది ఇప్పుడే వచ్చింది కాదు ఇప్పుడే అంటే మన కాన్స్టిట్యూషన్ రాసినప్పుడు కూడా గోవుల్ని రక్షించాలనే గోవుని గోవు గురించి పవిత్రతని దాని గురించి ఈ ప్రోపగండా ఇదంతా కొంతమంది చేశారు ఆల్రెడీ సో దానికి అంబేద్కర్ గారు తర్వాత మిగిలిన వాళ్ళు కూడా కులంకషంగా చర్చించిన తర్వాత వీటిని ఆదేశ సూత్రాల్లో చేర్చారు అంటే అప్పటి కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి ఇంకా ఈ మన పాల విప్లవం అంటారు కదా ఆపరేషన్ ఆపరేషన్ కాదు 
వైట్ రెవల్యూషన్ వైట్ రెవల్యూషన్ అంటారు కదా ఈ రెవల్యూషన్ రాలేదు మనకి అప్పుడు పాలు చాలా చాలా అంత విరివిగా దొరికే సిచ్యువేషన్ లేదు సో ఆ టైంలో మన మనం మన పిల్లలు చనిపోవటం పాలు దొరకక ఈ ఈ విధమైనటువంటి సిచ్యువేషన్ సో ఈ ఈ ఉండడం వల్ల పశువుల్ని రక్షించడం అనేది ఒక ప్రైమ్ ఆబ్జెక్ట్ గా కూడా మన రాజ్యాంగంలో రాసిన తర్వాత వాటిలో అనుకున్నారు కానీ వీటిలో అంబేద్కర్ గారు అప్పుడే దీన్ని గ్రహించినట్టున్నారు దీన్ని గ్రహించినట్టు ఆదేశ సూత్రాల్లో చేశారు కానీ దీన్ని అదే మన రాజ్యాంగంలో ఫండమెంటల్ రైట్ గా చెప్పాల అలా చెప్పుకుంటే గనక అయితే సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు వేరేగా ఉండేది సో ఇది పరిస్థితి అప్పుడు అప్పుడు జరిగిన కాంటాక్ట్ తీసుకుంటే సో ఇంకా ఈ టైగర్ ఎట్లా వచ్చిందంటే టైగర్ ఎందుకు మనకు మనకి చెడ్డగా అయిపోతుంది అని అని ఒకసారి మనం ఆలోచించాలి నిజంగా అంటే ఆవుకి ఎంత సిగ్నిఫికెన్స్ ఉందో మహింజదార వారప్పాలు టైగర్ కూడా అంతే సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది యాక్చువల్ గా పశుపతి సీల్ నుంచి తీసుకున్నారు దాన్ని ఆ పశుపతి నాథ్ అదే మహేంద్రదారాలో దొరికినటువంటి ఆర్కలాజికల్ బ్యాంక్ లో ఆ పశుపతి నాథ్ కి ఉండేటటువంటి పక్కన ఒక టైగర్ సింబల్ ని తీసుకున్నారు యాక్చువల్ గా అక్కడ నిజంగా ఆవు లేదు అందరూ సో దాని నుండి తీసుకున్నారు అక్కడ అక్కడ నుంచి మనకి వచ్చింది కాబట్టి మన కల్చరల్ గా అలాగే దుర్గామాతకి వాహనంగా మనం అనుకుంటూ ఉంటాం మనం చూస్తే కనుక అయితే సో ఆవుకి ఎంత సిగ్నిఫికెన్స్ ఉందో టైగర్ కూడా అంతే ఎక్కువ సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది యాక్చువల్ గా ఆవు మనకి నిజంగా ఏ దే ఏ దేవుడికి వాహనంగా గానీ లేదంటే ఏ దేవుని హిందూ మతం పోలిస్తే ఏ దేవునికి సంబంధించిన కనపడుతుంది అట్లీస్ట్ మనకి ఎందు కనబడుతుంది కానీ ఆవు అనేది కనిపించదు అంటే కృష్ణుడు ఫొటోస్ వెనకాల ఆవు పెట్టడం అనేది ఎప్పటి నుంచి వచ్చింది అనేది మనం ఒకసారి చర్చించుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే కృష్ణుడు విగ్రహాల వెనక ఆవు ఉండేది తర్వాత తర్వాత వచ్చింది మనకు అంతకు ముందు కృష్ణుడు అనేది కృష్ణుడు అనే కాన్సెప్ట్ లేదు కదా అంటే అంత ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్తే చరిత్రలో ఐదు వందలు ఆరు వందలు అప్పటికి వెళ్తే మన చరిత్రలో కృష్ణుడు అనే కాన్సెప్ట్ లేదు కాబట్టి మనం భాగవతం తర్వాత వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని మనం ఆ తీసుకోవాలా లేదా అనేది తర్వాత తర్వాత ఆలోచించాలి బట్ దానికన్నా ముందు నుంచే మనకి టైగర్ అనేది మన కల్చరల్ గా పార్టిస్ మన మన భాగంగా ఉంది ఆ అట్లనే తీసుకున్నారు యాక్చువల్ గా ఇంకా అంతకు ముందు అంటే ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు లో మనకి టైగర్ ని నేషనల్ యానిమల్ కింద డిక్లేర్ చేశారు దానికన్నా ముందు లయన్ ఉండేది అంటే మనకి ఆ అలాగే దుర్గామాతకి లైన్ కూడా ఉంటుంది మీకు చాలా వాటిల్లో కొన్ని ఫోటోల్లో లైన్ కూడా ఉంటుంది సో లైన్ ఉండేది దాన్ని తీసుకుని అంతరించిపోతున్నటువంటి ఈ పులి జాతిని దృష్టిలో పెట్టుకుని నేషనల్ యానిమల్ గా పెట్టుకోండి మన దేశంలో కాదు బంగ్లాదేశ్ కూడా నేషనల్ యానిమల్ పులి అనుకుంటా సో రాయల్ బెంగాల్ టైగర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకున్నారు ఎందుకంటే దీనికి ఇంకా అంటే కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్ ఏ కాకుండా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి డెబ్ మొత్తం పులలలో డెబ్బై శాతం మన భారత ఉపఖండంలోనే ఉన్నాయి సో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుంటే కూడా మనకి అంటే పశువులు అని పశువులు ఆవులు ప్రపంచంలో ప్రతి చోట ఉంటాయి కానీ పులుల విషయంకి వచ్చేటప్పటికి మొత్తం డెబ్బై శాతం కూడా మనకి ఇక్కడే ఉన్నాయి అందులో వెరీ రేర్ బ్రీడ్ మనకి రాయల్ బెంగాల్ టైగర్ మనకి ఉంది కాబట్టి దాన్ని మనం తీసుకున్నాం సో దీనికి అంత సిగ్నిఫికెన్స్ అంత ఉంది యాక్చువల్ గా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పులు మన దగ్గరే ఉండడం అవి అంతరించిపోతుండడం దాన్ని రక్షించే బాధ్యత తీసుకోవడం అనేది చాలా ఉన్నతమైన ఆశయం నిజంగా చెప్పాలంటే నిజానికి ఇప్పుడు ఆవులు ఏం అంతరించిపోవట్లేదు మన ఆవులను కాపాడా కాపాడాల్సిన పొజిషన్ లో అయితే నిజంగా లేవు ఒంగోలు జాతి గిత్తెలను అయితే మనం కాపాడుకోలేక బ్రెజిల్ వాళ్ళు పేటెంట్ తీసుకుంటే మనం ఏం చేయలేకపోయాం గానీ బట్ మనం ఇప్పుడు ఆవు కాపా ఆవుని కాపాడడానికి నిజమైన నిజంగా ఆవు మీద ప్రేమ కనిపించే విధంగా ఉంటుందా లేదా అనేది మనకు అర్థం అవుతుంది సో ఇది ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకున్నది ఆ తర్వాత ఇంకొక ఆస్పెక్ట్ లో మనకి వెళ్తే నిజంగా అంటే ఇది ఆవుని ఎందుకు కాపాడాలనుకుంటున్నారు ఆవు గోమాత కాబట్టి కాపాడాలనుకుంటున్నారు ఎలా కాపాడ దేని కాపాడడం అంటే ఏంటి దాన్ని స్లాట్ చేయకుండా అంటే చంపకుండా దాన్ని 
చంపకుండా మాంసాన్ని విక్రయించకుండా ఉండేటట్టుగా చేయడం అనేది నిజంగా చెప్పాలంటే మనకి ప్రపంచంలో అత్యధికమైనటువంటి ఈ పశువుల మాంసం ఉత్పత్తులు భారతదేశం రెండో స్థానంలోనూ మూడో స్థానంలో ఉందనుకుంటా యాక్చువల్ గా సో అంటే నిజంగా ఈ విధమైనటువంటి అంటే డొమెస్టిఫికేషన్ చేసినటువంటి ఆవుల్ని లేదంటే పశువుల్ని కనుక చంపేట అంటే ఇక్కడ ఒకటి ఒకటండి ఇప్పుడు జనరల్ గా ఇప్పుడు స్పెసిఫిక్ గా ఇప్పుడు ఈ నేషనల్ యానిమల్ విషయానికి వస్తే టైగర్ నేషనల్ యానిమల్ అనే దానికి కాంటాక్ట్ ఇందాక మనకి మనకి విశ్వనాథ్ గారు చెప్పారు ఒకటి ఏంటంటే జనరల్ గా టై బెంగాల్ టైగర్ ఏదైతే ఉంది కదా సో ఈ బెంగాల్ టైగర్ ఏంటంటే ఈవెన్ మీరు వరల్డ్ వైడ్ ఏమైనా జెనెటిక్స్ రీసెర్చ్ టైగర్స్ మీద చేస్తున్నా సరే ఆ బెంగాల్ టైగర్ జీన్స్ అనేవి జనరల్ వాడుతూ ఉంటారు ఉదాహరణకి లైగర్ పేరు వినే ఉంటారు మీరు ఆ శ్రోతల్లో కూడా కొంతమంది వినే ఉంటారు లైగర్ అంటే అది సినిమా వస్తుంది అనుకోండి లైగర్ అని చెప్పారు తెలుగు సినిమా అది ఓకే కానీ లైగర్ ఏంటంటే అది 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 లయన్ కి టైగర్ కి మధ్యన తో అది యాక్చువల్ గా ఏమో తయారు చేసిన యానిమల్ అనమాట అది సో ఇన్ఫాక్ట్ యాక్చువల్ గా ఈ రెండు నేచురల్ హ్యాబిటాట్ లో కలవు ఇవి ఎక్కడ అంటే ఈ ఒకే హ్యాబిటాట్ లో ఉండవు టైగర్స్ జంగుల్స్ లో ఉంటాయి లయన్స్ ఏమో మీకు గ్రాస్ ల్యాండ్స్ లో ఉంటాయి ఓకే లయన్ ఇస్ కింగ్ ఆఫ్ జంగుల్ అంటారు కానీ అసలు జంగుల్స్ లో లయన్స్ ఉండవు టైగర్స్ ఉంటాయి టు బి ఆనెస్ట్ కానీ ఈ రెండు ఏంటంటే అంటే ఇవి రెండు ఎవల్యూషనరీగా విడిపోయాయి అనమాట అంటే జాగ్రఫికల్ లొకేషన్స్ వేరే వేరే జాగ్రఫికల్ లొకేషన్స్ కి యూనో డిస్పర్స్ అయిపోయిన రెండు క్యాట్స్ అనమాట బిగ్ క్యాట్స్ ఫ్యామిలీలో రెండు అనమాట సో ఇవి ఏంటంటే వీటిని జెనెటిక్ గా వీటిని జైగోడ తయారు చేస్తే అది లైగర్ కింద అయింది అనమాట సో దాంట్లో వీళ్ళు బెంగాల్ టైగర్ నే వాడతారు సో అంటే బెంగాల్ టైగర్ కి అంటే ఇట్లాంటి సిగ్నిఫికెన్స్ కూడా ఉంది అదేదో చూడడానికి ఏదో రాయల్ గా ఉంటుందనో లేకపోతే బాగా అరుస్తుందనో లేకపోతే మన అందరూ మగాళ్ళందరినీ టైగర్స్ అని చెప్పని మనం పొగుడుకుంటూ ఉంటాం కదా పొలిటీషియన్ అందుకని కాదు టైగర్ అని పెట్టింది నేషనల్ యానిమల్ దాని సిగ్నిఫికెన్స్ అనేది ఈ రకంగా ఉందనమాట ఒకటి బిఫోర్ విశ్వనాథ్ గారు కంటిన్యూ చేసే ముందు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదా ఈ ఒంగోల్ గెత్త బ్రీడ్స్ గానీ అంటే ఒంగోల్ గెత్త అనేది యాక్చువల్ గా ఎద్దది అది ఆవు కాదు నెంబర్ వన్ వాట్ ఎవర్ అంటే పోని గోమ అంటే ఈ ఏదైతే ఈ బ్రాహ్మణ జాతి కవ్వు అంటామో పెద్దది సో ఈ పోని పోని అట్లీస్ట్ కౌస్ వరకు చూసుకున్నాం అనుకోండి ఈ బ్రాహ్మిన్ బ్రీడ్ కౌస్ అంటారు వీటిని యాక్చువల్ వాటి పేరే అది బ్రీడ్ పేరే సో అవి చూసిన మీరు వాటిని రక్షించడం అంటే ఎవరు రక్షిస్తారు ఈ కాషాయి బ్యాండ్లు కట్టుకుని త్రిశూలాలు పట్టుకుని గట్టి గట్టి గడ్డలు పెంచుకుని అరిచే వాళ్ళు కాదు కదా ఏం పరిరక్షిస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళు జెనెటిక్ మెటీరియల్ కదా పరిరక్షించేది వీళ్ళు ఏం పరిరక్షిస్తారు జెనెటిక్ మెటీరియల్ కదా మీనింగ్ కూడా తెలియదు వీళ్ళకి సో అది అది ల్యాబ్స్ లో జరిగేది పని అది ఇప్పుడు ఒంగోలు గిత్త జీన్స్ కానీ ఇప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వర్క్ యానిమల్స్ లో ఒంగోలు గిత్త చాలా టాప్ బ్రీడ్ అండి ఎందుకంటే దాని మజిల్ మాస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది దాని స్టామినా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది చాలా హార్ష్ కండిషన్స్ లో కూడా బాగా ట్రై అవుతుందని సో ఇప్పుడు మీరు ఒంగోలు గెత్తని ఫిజికల్ గా తీసుకెళ్లి ఈ రోజులో అయితే బ్రీడ్ జరిగింది సీమెన్ మీరు స్టోర్ చేస్తారు అంటే అది ల్యాబ్స్ లో జరిగేది అది వీళ్ళు కాదు చేసేది ఈ ఎవరైతే కౌ కౌ అని కొడేసుకుంటారో గుండెల మీద బాగా చేసుకుని ఆ కింకాంగులు కాదు చేసేది ఆ ప్రొటెక్షన్ ఆ ప్రొటెక్షన్ చేసేది యూనో జువలజిస్ట్లు జెనెటిక్ జెనెటిసిస్ట్లు సైంటిస్ట్లు చేసేది ల్యాబ్స్ లో జరుగుతుంది ఆ ప్రిజర్వేషన్ అది అది అలాంటి జరుగుతుంది కొత్తగా ఇప్పుడు జరిగేది కూడా ఏం లేదు అంటే యాజ్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ చూసుకుంటే కనుక యా విశ్వనాథ్ గారు కంటిన్యూ నేను ఎంతవరకు చెప్తుంటే ఎక్కడ కట్ అయిందండి మీరు నేషనల్ యానిమల్ టైగర్ త్రీ కంట్రీస్ కి అని చెప్పారు యా అదే నేషనల్ యానిమల్ గా ఉండింది సో ఇప్పుడు ఆవుని కాపాడాలి అనే కాపాడాల్సిన పరిస్థితి మన దేశంలో ఉందా లేదా అనేది ఒకసారి మనం ఆలోచించుకోవాలి నిజంగా ఈ ఇందాక శరత్ చెప్పినట్టుగా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ నిజంగా ఉన్నాయా మన దేశంలో డొమెస్టిఫికేషన్ జరిగిన తర్వాత యానిమల్ ని ఇందాక శరత్ చెప్పారు ఒంగోలు గిత్త గురించి దాని గురించి పేటెంట్ ని తీసుకోవడంలో కూడా మనం ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళం మనం ఇప్పుడు ఎలా ఈ ఆవును కాపాడగలుగుతాం అనేది ఒకసారి ఎందుకు కాపాడాలనేది కూడా మనం ఒకసారి ఆలోచించాలి నిజానికి భారతదేశంలో 
ఎక్కువగా అంటే ఈ ఆవుల ఎద్దుల మీట్ ఏదైతే ఉందో అది ఎక్స్పోర్ట్ చేయడంలో ప్రపంచంలో రెండు నెంబర్ టూ పొజిషన్ లో ఉంటుంది నెంబర్ టూ నెంబర్ త్రీ కొంచెం సబ్జెక్ట్ టు కరెక్షన్ ఇది సో ఈ పొజిషన్ లో ఉంది ఈ ఒకవేళ సో ఇప్పుడు సర్ప్రైజ్ దట్ వి ఆర్ ద బిగ్గెస్ట్ ఎక్స్పోర్టర్స్ ఆఫ్ యునో క్యాటిల్ మీట్ ఎందుకంటే ఇండియాలో క్యాటిల్ చాలా ఎక్కువ ఉంటది కదండి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాయని గాల్లో కలిసిపోతాయి అంటే క్యాటిల్ అంతా ఇవన్నీ గ్రో అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇప్పుడు టు బి ఆనెస్ట్ మనం ఒకటి మాట్లాడుకుందాం అండి ఇక్కడ 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 మనం సెంటిమెంటలైజ్ చేయకూడదు దీన్ని ఏదో సినిమా టైప్ లో డ్రామటైజ్ చేయకుండా ఇప్పుడు ఇవి ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఆవులు గానీ మేకలు గాని గేదెలు గాని ఎద్దులు గాని ఇవన్నీ ఒక ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ కోసం అంటే డబ్బులు సంపాదించడం కోసం అంటే జీవన భృతి కోసం అంటే ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ఇక్కడ లైవ్లీహుడ్ కోసం లైవ్ స్టాక్ ఇది లైవ్లీహుడ్ కోసం పెంచే లైవ్ స్టాక్ ఇది అంటే ఏంటి దీని మీద ఆధారపడి విలేజెస్ లో రూరల్ ఏరియాస్ లో చాలా మంది వీటిని వాడుకుని బతుకుతారు వాళ్ళు వాళ్ళ అంటే వాళ్ళు తిండి సంపాదించుకుంటారు వీటి ప్రొడక్ట్స్ అమ్మాయి వీటిని కేర్ తీసుకుని సో ఆబ్వియస్ గా ఇప్పుడు మీరు చాలా ఇష్టపడి ఇల్లు కట్టుకున్నారు అనుకోండి దాన్ని బాగా చూసుకుంటారు కదా దాని మీద గోడ మీద మరకలు అయితే తుడుచుకుంటూ ఉంటారు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా సో అట్లా ఏంటంటే మన వస్తువు మనం జాగ్రత్త పెట్టుకున్నట్టు ఈ యానిమల్స్ ఏవైతే మనం ఓన్ చేసుకున్నాం ఇది ఓనర్షిప్ ఇది క్యాటిల్ ఓనర్షిప్ కదా ఇది ఈ ఓన్ చేసుకున్న యానిమల్స్ వీటిని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు అవి ప్రొడక్టివిటీ వాటి ప్రొడక్టివిటీ అంటే అవి ఈ వీళ్ళకి సస్టైన్ అంత కాలం ఆబ్వియస్లీ ఏంటంటే యానిమల్స్ తో బాండే బాండ్ కూడా ఉంటది అంటే యూనో పీపుల్ కి కానీ ఇప్పుడు జనరల్ గా ఇప్పుడు ఏ యానిమల్ అయినా ఎద్దు అవనివ్వండి అది ఆవనివ్వండి గేదు అవనివ్వండి ఏదైనా ఆ ఎప్పుడైతే దాని ఎకనామిక్ ప్రొడక్టివిటీ ఆగిపోయిందో ఆ ఫార్మర్ కి ఆ రైతుకి ఎవరైతే డైరీ ఫార్మర్ ఉన్నారో డైరీ ఫార్మర్ కానీ లేకపోతే ఫార్మర్ కానీ ప్రొడక్ట్ ఆగిపోయినప్పుడు దట్ విల్ గో ఫర్దర్ ఇన్ ద సప్లై చైన్ యానిమల్ ని ఏం చేస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళకి వాళ్ళకి ప్రేమ ఉంది యానిమల్ మీద కరెక్ట్ అయ్యే వాళ్ళు తర్వాత ఈ యానిమల్ అమ్మేసిన తర్వాత ఏవైతే ఆ డబ్బులు పైన ఇంకొత్త డబ్బులు వేసుకుని ఇంకొక ఇంకో దాన్ని తెచ్చుకుంటారో దాని మీద అంతే ప్రేమ చూపిస్తారు వాళ్ళు సో ఈ హ్యుమానిటీ యాంగిల్ ఎక్కడికి పోవట్లే అంటే మనుషులకి వాళ్ళ వాళ్ళు తమ లైఫ్ స్టాక్ ని తమ జంతువుల్ని ప్రేమిస్తున్నట్టు అదే వాట్ ఎవర్ ప్రేమిస్తున్నట్టు ప్రేమ చూపిస్తున్నట్టు ఇప్పుడు వరకు ఒకటి ఒక దాని మీద చూపించిన తర్వాత ఇంకో దాని మీద చూపిస్తారు కానీ బట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఇన్ దట్ కాంటెక్స్ట్ సో ఎప్పుడైతే ఈ లైఫ్ స్టాక్ యానిమల్ ఎద్దును కానీ గేదును కానీ ఆవును కానీ ఇచ్చేస్తారో అది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది అది గాల్లో కలిసిపోతుంది లేదు కాదు అది ఏమవుతుంది అది దట్ విల్ బి పుట్ టు ఫర్దర్ యూస్ అంటే ఇప్పుడు ఆ యానిమల్ ని తిరిగి అంటే ఇప్పుడు దాన్ని తిరిగి జనరల్ గా ఇట్ విల్ గో టు మీట్ ఫ్యాక్టరీ దట్స్ హౌ ఇట్ గోస్ అంటే దట్స్ హౌ లైఫ్ స్టాక్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్ దట్స్ హౌ లైఫ్ లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టాక్ ఈజ్ అఫ్ కోర్స్ అది ఉన్నంత కాలం ఇప్పుడు ఆ ఆవుని పట్టుకుని వాళ్ళు ఆధారపడి ఉన్నంత కాలం దానికి రోజు బొట్లు పెడతారు దానికి రోజు పూలు దండేస్తారు దానికి రోజు దానికి అప్పుడప్పుడు కొమ్ములకి పసుపు రాస్తారు కొంకం బొట్లు పెట్టచ్చు వాళ్ళు వాళ్ళు హిందువులు అయితే వాళ్ళ మత విశ్వాసం బట్టి దానికి ఇచ్చే ఇంపార్టెన్స్ దానికి ఇస్తారు దాని మీద చూపించే ప్రేమ చూపిస్తారు అయిపోతుంది అక్కడతో అంటే తర్వాత ఇంకో ఆవు వస్తుంది కదా వాళ్ళకి ఆవుని ఇచ్చేసిన తర్వాత దాని మీద చూపిస్తారు అదే ప్రేమ సో అంటే ఇక్కడ అంటే ఇది ఏమవుతుంది ఏదో మనం అంటే నెంబర్ వన్ ఏంటంటే మనం ఈ ఈ జంతువుల ప్రొడక్ట్స్ ని ఏవైతే వాటి పిల్లల కోసం ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయో ఆ ప్రొడక్ట్స్ మనం వాడుకుంటున్నాం ఫస్ట్ థింగ్ సో ఇప్పుడు ఆవుకి దోడు ఎట్లా పుడుతుందండి ప్రార్థన చేస్తే పుట్టదు కదండి అంటే ఎద్దు సీమెన్ తీసుకెళ్లి దాన్ని దాన్ని బలవంతంగా ఇంపిరి ఇంపిరిగ్నేట్ చేస్తారు కదా ఆవుని ఆవు చూడు కట్టింది అంటారు అంటే మా మా సైడ్ అయితే అంటే ఇట్స్ రెడీ ఫర్ ఇంపిరిగ్నేషన్ అన్నట్టు దాన్ని ఇంపిరిగ్నేట్ చేస్తారు కదా అంటే ఆయన నేను ఏదో వీగన్స్ మాట్లాడుతున్నాడు మాట్లాడలేదు అంటే సేమ్ అంటే దట్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ కదా అప్పుడు అంటే వీఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ దట్ అంటే ఆ ఆవుకి గో కళ్యాణం అంటే దాని కళ్యాణం అంటే వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఈస్ మీరు అది న్యాచురల్ హ్యాబిటెట్ లో కలవదు కదా ఎద్దుతో ఇది వరకు అంటే ఊళ్ళో ఒక ఎద్దు ఉంటది దాన్ని తీసుకొచ్చి వీళ్ళు ఒక షెడ్ లో కట్టేసేవాళ్ళు రోజంతా లేకపోతే ఇప్పుడైతే అట్లా చేయట్లేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక వెటర్నరీ ఆఫీస్ డాక్టర్ వచ్చి ఇంజెక్ట్ ద సీమెన్ ఇన్ టు ద కౌస్ యునో వెజన్ అండ్ దెన్ ఇట్ బికమ్స్ ప్రెగ్నెంట్ సో దానికి పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత కదా దాన్ని స్టార్ట్ అవుతుంది సో అంటే లెట్స్ అండర్స్టాండ్ దిస్ అంటే మనం ఈ యానిమల్స్ ని వాడుకుంటున్నాం అంటే
అగ్రికల్చర్ ఎనిమల్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి అండి అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు సపోజ్ ఇఫ్ 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 యూ డోంట్ వాంట్ దట్ టు హ్యాపన్ ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏమంటారు నేషనల్ యానిమల్ చేస్తే నేను చెప్తా ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ నేషనల్ యానిమల్ చేయడం వరకు అలా కల్చరల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఉండన్నది అది ఒక థర్టీ పర్సెంట్ అంతే మిగతా ఇక్కడ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు చూడండి ఈ జడ్జ్మెంట్ లో కూడా ఈ బెయిలాటర్ లో కూడా ఈ రాశారు ఈ జడ్జ్ గారు అలాగే ఇతరత్ర ఇట్లాంటి దాన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఎప్పుడు ఎవరు మాట్లాడినా ఎస్పెషల్లీ సంఘ పరివార్ నుంచి కానీ ఎవరైనా వాళ్ళే మాట్లాడతారు జనరల్ గా ఇవి అందులో ఎప్పుడు వినపడుతూ ఉంటది నేషనల్ యానిమల్ చేస్తే స్లాటర్ ఆగుతుంది అని చెప్పిన అంటే ఏంటి ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు పీకాక్ ఉంది అది నేషనల్ బర్డ్ అది కదా పీకాక్ సో పీకాక్ హంట్ చేయకూడదు అంటే ఇండియాలో రూల్స్ ప్రకారం కానీ ఇప్పుడు అన్ని అన్ని దేశాలు కల లేదు ఇప్పుడు బంగ్లాదేశ్ లో నేషనల్ ఫిష్ ఉందండి నేషనల్ ఫిష్ ఏమిటో తెలుసా పులస దాన్ని ఏం చేస్తుంది దాన్ని పూజించిన వాళ్ళు అంటే అది ఎకనామికల్లీ సిగ్నిఫికెంట్ దాని మీద ఆధారపడి నాలుగు లక్షల పైన ఎంత మందో ఆధారపడి బతుకుతున్నారు అంటే అంటే ఆ ఫిష్ స్పెసిఫిక్ గా ఇల్లిష్ ఫిష్ ఇండస్ట్రీ మీద మరి ఇక్కడ పులస పుస్తలు అమ్ముకునే పులస తినాలని గోదావరి సైడ్ అంటారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఏంటది డెలికసీ అది సో అంటే ఏంటి నేషనల్ గా రికగ్నిషన్ ఉన్న ప్రతి దాన్ని హంటింగ్ చేయకూడదు అని కూడా ఏం లేదు అది డిపెండ్స్ ఆన్ కాంటాక్స్ట్ అగైన్ సో ఇప్పుడు టైగర్ అయితే అది ఉంది ఇక్కడ ఎందుకంటే టైగర్ అనేది కన్జర్వేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ ఆనిమల్ కాబట్టి టైగర్ ఉంది సో నెంబర్ ఆఫ్ టైగర్స్ ఎక్కువ లేవు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆవులు కాపాడడం అంటే ఏంటి కాపాడడం అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఇది అదేదో వాళ్ళు అవి ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోతుంది అంటే దే ఆర్ స్టిల్ పార్ట్ ఆఫ్ హలో మీరు అంటే చాలా పర్స్పెక్టివ్ చెప్తున్నారు అది కొంతవరకు బాగానే ఉంది కానీ సంథింగ్ లైక్ అంటే ఆవుని లైఫ్ అయిపోయాక దానికి బుచర్ షాప్ కి ఇవ్వటం అనేది ఇట్స్ నాట్ యాజ్ కామన్ యాజ్ లైక్ మిగిలిన వాటితో కలిస్తే అంటే మిగిలి మేకనో లేకపోతే అలా అంటే దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఎందుకంటే అది నో పార్ట్ ఆఫ్ దట్ మీట్ తింటాం అనేది సో అదేంటంటే ఇప్పుడు క్యాట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ప్రపంచంలో అన్ని చోట్ల క్యాట్స్ ని పెంపుడు జంతువుగా పెంచుకుంటారు పిల్లల్ని అన్ని చోట్ల పిల్లల్ని తిన్నారు కదండి ఎందుకు తింటారు పిల్లుల్ని న్యూటర్ చేస్తారండి మీకు తెలుసలేదు క్యాట్స్ ఏం చేస్తారంటే అవి తర్వాత పిల్లలు పెట్టకుండా ఎప్పుడైతే మీరు అడాప్ట్ చేసుకున్నారు క్యాట్ నో లేకపోతే పెంచుకున్నారు దాన్ని న్యూటర్ చేస్తారు ఐ టెల్ యూ వై ద కంపారిజన్ ఇస్ కంప్లీట్లీ రాంగ్ ఎందుకంటే పెట్స్ ని ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం పెంచుకుంటారు నెంబర్ వన్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే పెట్స్ వాటికి జనరల్ గా బ్రీడింగ్ చేయించరు జనరల్ గా జనరల్ గైడ్ లైన్స్ మామూలుగా మీరు ఎక్కడ ఎక్కడ చూసినా అంటే జనరల్ గా ఇచ్చే గైడ్ లైన్స్ ఏంటంటే పెట్స్ ని ఎందుకు పెంచుకుంటారు అంటే స్ట్రేస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని అడాప్ట్ చేసుకుంటారు ఫర్దర్ గా అవి నెక్స్ట్ జనరేషన్ పిల్లలు పెట్టకుండా న్యూటర్ చేస్తారు సో అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టెన్ జనరేషన్స్ పాటు పెట్స్ పెంచుకున్నారు అనుకోండి ద నెంబర్ ఆఫ్ క్యాట్స్ అనేవి అంటే బ్రీడింగ్ జరగకపోతే ఇంకొక రీజన్ ఏంటంటే ఒక విలేజ్ ఉంది అనుకోండి ఒక విలేజ్ లో దాదాపు ఒక మూడు వందల ఆవులు ఉన్నాయి అనుకుంటాం ఇప్పుడు ఈ ఆవులు అంటే ఇవి ఆవులు ఇప్పుడు ఈ కౌస్ చెప్తున్నాను నేను ఎద్దులు చెప్పట్లే ఎందుకంటే మీకు కౌస్ సెపరేట్ మీద పంపిస్తున్నారు కాబట్టి కౌస్ కి ఇప్పుడు ఈ టూ హండ్రెడ్ కౌస్ ఉన్నాయి అనుకుందాం ఒక జనరేషన్ లో ఈ టూ హండ్రెడ్ కౌస్ అవి ఆబ్వియస్లీ కొన్నాళ్ళ తర్వాత మిల్క్ ప్రొడక్షన్ అయిపోతుంది అంటే అవి ఇంకా వాటికి ఇంకా మీరు సీమెంట్ పెంచుతున్నారు రైట్ దట్స్ వాట్ వి డూ విత్ కౌస్ రైట్ వాట్ వి డూ వి ఇంపరిగ్నెట్ అండ్ దెన్ అవి కాస్ ఇంక ఇవ్వలేవు మనుషులు కూడా అంతే కదా కొన్నాళ్ళ తర్వాత ఆడవాళ్ళు ఇంకా పిల్లలు పెట్టలేరు కదా సో ఆవులు కూడా దూడలు పెట్టలేము కదా కొన్నాళ్ళ తర్వాత అగ్రికల్చర్ కాదండి మీరు లెట్ ఇస్ గో అనేది డిఫరెంట్ అది బుచ్చర్ షాప్ కి అమ్మటం అనేది దాని గురించి బుచ్చర్ షాప్ కి అమ్మటం అనేది 
సిగ్నిఫికెంట్ డిఫరెన్స్ అంటే మనం ఆవుల్ని దాన్ని పూజించటం కానీ దాన్ని గౌరవించటం కానీ దాన్ని బట్టే వస్తుంది అది అంతేగాని దట్ ఈస్ లైక్ ప్రాక్టికల్ పర్పస్ దాన్ని కన్వర్ట్ చేసి యా ఎనిబడి కెన్ సెలెక్ట్ బుచ్చర్ షాప్ అంటే పూజించడం బట్టి ఏం వస్తుంది అంటే దానికి అంటే అంటే ఆవు ఆవుని అంటే దాన్ని దోళ్లు పెట్టడం అయిపోయింది అనుకోండి దాని టైమ్ దాన్ని అంటే దాన్ని పూజించడం వల్ల కొత్తగా ఏం చేస్తారు అనుకుంటున్నారు మీరు పల్లెటూరులో ఆవుని అంటే నేచురల్ వే ఆఫ్ డెత్ ఈస్ ఫైన్ అంటే నేచురల్ వే ఆఫ్ డెత్ అంటే మీ ఉద్దేశంలో ప్రతి డైరీ ఫార్మర్ ఆవు చనిపోయిన వరకు ఇంట్లో పెట్టుకుంటారు మనం అనుకుంటున్నారు కంపెనీసి అంటే అలా జరుగుతుంది వెళ్ళండి వాళ్ళ ఇష్టం అంటే అంటే మన వాల్యూస్ ప్రకారము అది బ్యాన్ చేయకుండా తప్పు లేదేమో అని నేను అంటున్నాను ఎవరి వాల్యూస్ ప్రకారం డైరీ ఫార్మర్స్ వాల్యూస్ ప్రకారం హిందూ వాల్యూస్ ప్రకారం హిందూ వాల్యూస్ ప్రకారం ఇప్పుడు డైరీ ఫార్మర్ హిందూస్ అయితే చాలా మంది మరి వాళ్ళందరూ మరి కౌలు పెట్టుకుంటారు అనుకుంటారు అంటే ఇంట్లో అది అది ఒట్టిపోయింది అంటారు మా సైడ్ అయితే అది ఒట్టిపోయిన తర్వాత ఉంచుకుంటారు దాన్ని పెట్టుకుంటారు అనుకుంటున్నారు అంటే ఏం జరుగుతుంది అనుకుంటున్నారు అంటే ప్రస్తుతం అంటే ఈ డైరీ ఫార్మ్స్ హిందువులు ఉన్నారు కదా హిందూ వాల్యూస్ అంటే రోజు యాక్చువల్ గా పాలు పితుకుతారు వాళ్ళు వాళ్ళు వెళ్ళి యూనో వాళ్ళు అంటే సూపర్ మార్కెట్ లో పాలు కొనుక్కొని తాగి మాట్లాడడం కాకుండా వాళ్ళు రోజు దాన్ని సాకుతారు యాక్చువల్ గా దాని మీద యాక్చువల్ పాయింట్ ఉంటుంది వాళ్ళకి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అనుకుంటున్నారు అంటే హిందూ హిందూ డైరీ ఫార్మర్స్ అంటే వాళ్ళకన్నా మీరు బాగా చెప్తున్నారు కదా వాల్యూస్ హిందూ వాల్యూస్ గురించి యానిమల్స్ ఎట్లా చూసుకోవాలి చెప్తున్నారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అనుకుంటున్నారు అంటే లేదండి నాకు అంటే బ్లాంకెట్ గా ఇస్ దట్ ఈస్ ఓకే టు సెల్ టు బుచ్చేర్ షాప్ అండ్ కన్వర్టింగ్ టు ద మీట్ అనేది అది ఐ డోంట్ అగ్రీ అది నేను చెప్తాదండి అండి ముకుంద్ గారు మీరు అగ్రీ చేయండి ఏదో సెంటిమెంటల్ గా చెప్తున్నారు అంతే తప్పేమెంటల్ జనరల్ గా మనకి హిందూ వాల్యూస్ అంటే మనకి ఏన్షియంట్ వేదిక్ నుంచి వచ్చినట్టు మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంతకు మించి కాదు కదా సో కాబట్టి ఇప్పుడు వేద వేదాల్లో ఏం జరిగింది అనేది ఒకసారి మనం ఆలోచించుకుంది వేద చరిత్రలో కూడా రాసింది ఏంటంటే అంటే అక్కడ టెక్స్ట్ లో రాసింది ఏంటంటే రంతి దేవుడు అనేటటువంటి కింగ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన రోజు ఒక వెయ్యి వెయ్యి గోవుల్ని యజ్ఞం చేసి వెయ్యి గోవుల్ని బలిచ్చి బ్రాహ్మణులకి దాన్ని ప్రసాదంగా పెట్టేవారు ఇది రాయబడి దాన్ని ఎలా స్లాటర్ చేయాలి అనేది కూడా దానికి ఒక ప్రాసెస్ కూడా మన వేదిక టెక్స్ట్ లో మెన్షన్ చేయబడింది సో అలాంటప్పుడు దీన్ని హిందూ వాల్యూస్ ని వాల్యూస్ ప్రకారం గోవు చంపకూడదు అనేటటువంటి చంపడం అనేది జరిగింది కదా అక్కడ కూడా సో చంపకూడదు అంటే అదేనండి రాయబడిందంటే అది ద వే యు ఇంటర్ప్రెట్ అదేనండి ఏ ఒకళ్ళు రామాయణాన్ని హ్యూమన్ బాడీ తో కంపేర్ చేశారు మీరు ఏదైతే అంటే చాలా న్యాచురల్ గా ఒక లైఫ్ స్టాక్ లైఫ్ సైకిల్ ని మీరు మిస్టిఫై చేసేసి అంటే మీకు తెలియదు కాబట్టి అంటే మీరు ఎప్పుడు విలేజ్ లో చూడలేదు కాబట్టి అది ఏం జరుగుతుంది అనేది మీరు మిస్టిఫై చేసేసి మీరు సూపర్ మార్కెట్ లో పాల్ కొనుక్కున్నారు కాబట్టి దాన్ని మిస్టిఫై చేసి దాన్ని రిలీజియస్ వాల్యూ ఇచ్చేసి ఎవరైతే యాక్చువల్ గా చేస్తున్నారు పని వాళ్ళు చేస్తుంది వాళ్ళ రిలీజన్ లో ఉన్నా సరే అది అది రిలీజియస్ వాల్యూ కాదని అన్నారు కదా అది ఎంత అబ్జర్వ్ గా ఉందో అని చూపించడానికి ఆ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అది చెప్పడం అని సో అది 
చెప్పండి హలో 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 చెప్పండి పక్కన పెట్టి యూ థింక్ అబౌట్ కంపాషన్ రైట్ మనం డొమెస్టికేషన్ యానిమల్స్ డొమెస్టికేషన్ చేసినప్పటి నుంచి పురాతన కాలం నుంచి యానిమల్స్ ఏది మనకి లవ్ అండ్ కంపాషన్ ఇస్తారో దోజ్ యానిమల్స్ వీ కీప్ దెమ్ ఫర్ ఎవర్ చూడండి డాక్స్ చూస్తాం కుక్కలు యుఎస్ లో ఎంతమంది దాన్ని చనిపోయేదాకా ఫ్యామిలీ మెంబర్ అది చూస్తారు బికాస్ దే షూ హస్ కంపాషన్ తినకూడదు అనుకుంటే దట్ ఈస్ ఫైన్ కానీ మొత్తం మొత్తం దేశంలోనే నిషేధించాలి అనేటటువంటి అంటే మీట్ తినడం ఒకటే పాయింట్ కాదు యాక్చువల్ గా ఈ గోవాద అనేది ఒక పాయింట్ యాక్చువల్ గా సో ఒకటి జస్ట్ విశ్వనాథ్ గారు ఒక పాయింట్ ఇక్కడ అంటే అంటే ఇక్కడ ఒకటండి అంటే ఒక డిఫరెన్స్ మీరు కానీ లేకపోతే ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్పే వాళ్ళు గమనించాల్సింది ఏంటంటే పెట్స్ వర్సెస్ లైవ్ స్టాక్ ఓకే పెట్స్ వేరు లైవ్ స్టాక్ వేరు పెట్స్ ని ఎవరు పెంచుకుంటారంటే పెట్స్ అనేది పెట్స్ మీరు దాని నుంచి మీకు ఎకనామిక్ వాల్యూ ఏం లేకుండా మీరు కంప్లీట్ గా మీరు లైక్ ఒక మీ ఫ్యామిలీలోకి ఒకళ్ళు తెచ్చుకొని పెంచుకోవడం అనేది పెట్స్ కి పెట్ ఓనర్స్ కి మధ్య రిలేషన్షిప్ లైవ్ స్టాక్ కి లైవ్ స్టాక్ ఓనర్ కి మధ్య రిలేషన్షిప్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది సో ఇది చాలా సింపుల్ థింగ్ టు అండర్స్టాండ్ అంటే దిస్ ఇస్ నాట్ సచ్ డిఫికల్ట్ థింగ్ టు అండర్స్టాండ్ సో కౌస్ ని పెట్స్ గా పెట్టుకోరు కౌస్ ని కానీ ఆక్స్ ని కానీ బఫెల్లోస్ ని కానీ ఈ వీటిని వీటిని పెట్టుకున్న వాళ్ళందరూ వాటి ఎకనామిక్ వాటి అది ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ కోసం పెట్టుకున్నది అది సో లైవ్ స్టాక్ కి లైఫ్ టైం ఉంటుంది అలాగా ఇంకొక డిఫరెన్స్ ఏంటంటే పెట్స్ కి పెట్స్ కి న్యూట్రింగ్ చేస్తారండి అంటే యూ లుక్ ఎట్ హౌ పెట్స్ ఆర్ ట్రీటెడ్ ఇన్ దర్ ఫ్యామిలీ కంపాషన్ అన్నది సో పెట్స్ కి న్యూట్రింగ్ చేస్తారు దే డోంట్ జనరల్లీ ఆ పెట్స్ కి తిరిగి యూనో వాటికి తిరిగి సంతానం ఇవ్వకుండా న్యూట్రిల్ చేస్తారు అండ్ అవుట్ ఆఫ్ కంపాషనేట్ రీజన్స్ పెట్స్ ని అడాప్ట్ చేసుకుంటారు మామూలుగా చేసుకునే హలో అండి లైవ్ స్టాక్ అవుట్ ఆఫ్ కంపాషనేట్ రీజన్స్ అడాప్ట్ చేసుకోరు ఒక డైరీ ఫార్మర్ జాలితోనూ కరుణతోనూ ఆవును కొనుక్కోడండి ఆవు మీద బతుకు తన జీవన భృతి కోసం కొనుక్కుంటాడు ఆవుని So these two have different supply chains. Yeah, yeah. 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 So, so then, then why should you make a comparison between these two and yeah. bring compassion argument? Number one. Point Number two. two. Uh, okay, one question going there. Ah, compassion sure. argument, sir, me canna ne ninka strong eyes ta. Ate me argument ni nenu steel armor ass ta nthan shuttu. Nen jepta nju nne. Compassion argument nende yin nende. Manushulu thamokka thamakki jantuval ki majjununna relationship ni malli punar dana avantar nende revisit chesko al. అంటే ఇందాక నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి మనం ఆవును ఏం చేస్తున్నాం ఇంప్రెగ్నెంట్ చేస్తాం యాక్చువల్ గా పాల కోసం సో దట్ ఈస్ నాట్ రైట్ దట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ కంపాషనేట్ ఇస్ ఇట్ నో సో మీనింగ్ ఏంటంటే కంపాషన్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ద యాక్చువల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ కంపాషన్ ఈస్ అబౌట్ రీథింకింగ్ రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ హ్యూమన్స్ విత్ యానిమల్స్ అంటే ఏంటి మనం యానిమల్స్ మీద ఎంతవరకు వాడుకుంటున్నాం ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ కోసం అన్నది కంపాషన్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇండియా గానీ నాకు తెలిసి ఇప్పుడు రైట్ నో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గానీ బై అండ్ లార్జ్ ఇది సీరియస్ గా రీథింగ్ చేసే సిచ్యువేషన్ లేదు బికాస్ ఆఫ్ ద వే హౌ వీఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ యానిమల్స్ అట్ వేరియస్ లెవెల్స్ మీకు పొద్దున సూపర్ మార్కెట్ లో పాలు వస్తాయి పాలు కావాలి మీకు అండ్ ఆల్ దట్ ఆల్ దీస్ యానిమల్ ప్రొడక్ట్స్ చీజ్ డైరీ ఇదంతా బీ యూస్ ఫర్ అవర్ న్యూట్రిషన్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ వీ ఆల్సో యూజ్ యానిమల్స్ ఫర్ అదర్ పర్పసెస్ రీసెర్చ్ పర్పసెస్ కానీ వీటిని కూడా వాడతాం టు మేక్ హ్యూమానిటీ సర్వైవ్ సో ఆ స్టేజ్ కి వెళ్ళడానికి ఇంకో టైం పడుతుంది దట్ ఈస్ ద కంపాషన్ ఆర్గ్యుమెంట్ not what you are saying is that is not compassion argument that is not understanding the difference between pets and livestock but compassion argument is a different argument that is a strong argument that's a philosophical argument that argument has nothing to do with any of these cow politics going there ah yeah oka point endi nenu em antaru ante man intlo penchukunte gold fish kodi maka tarvata emo aavulu ivanta oka category adhe vidhanga mano baitu chusnam anukondi edi 
అని ఒక ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ చెప్తాను ఇంకొక మిక్సప్ చేశాను ఇక్కడ నేను ఆ గోల్డ్ ఫిష్ కోడి మేక ఆ రైట్ ఇవి కరెక్ట్ తర్వాత ఇంకో విధంగా చూస్తున్నారు అనుకోండి అదర్ సైడ్ ఆ కుక్క ఆ పిల్లి మనం పెంచుకునే ఏదైతే ఉన్నాయో పెట్స్ ఈ రెండు వేరే కేటగిరీ అనమాట ఈ రెండు కేటగిరీస్ కి కూడా ఒక ఒక లైఫ్ స్పాన్ లోని మనం వాటితో కలిసి జర్నీ చేస్తున్నప్పుడు మనకి వాటి మీద ప్రేమ ఉంటుంది అవి మన పెట్ యానిమల్స్ అయితే కానీ బయట ప్రపంచంలో చూసినప్పుడు ఈ మీట్ ప్రొడ్యూసింగ్ యానిమల్స్ మీరు లైఫ్ స్టాక్ అయినా పదం ఉపయోగించారు కనుక మీట్ ప్రొడ్యూసింగ్ యానిమల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఆ యానిమల్స్ లోని ఆ జనభా పరంగా చూసుకుంటే ఈవెన్ ఎంతో ప్రేమగా పెంచుకున్న ఆవుని దానికి లక్ష్మి అని పేరు పెట్టుకొని మీరు పొలంలో యూజ్ చేసుకున్నా సరే మీ మీ లైఫ్ స్టైల్ కి తగ్గట్టుగా కొంత జర్నీలో కొంత ముందుకు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత దాని నుంచి ప్రొడక్టివిటీ లేదనుకోండి దాన్ని రీప్లేస్మెంట్ చేయాలి మన ఆర్గ్యుమెంట్ లోని మనం చేసే అంటే మనం అంటే ఇప్పుడు మన ఈ టోరీ ప్రోగ్రామ్ లోని ఇట్ ఈస్ ఓకే టు కిల్ ద కౌ అన్న స్టేట్మెంట్ మనం ఇస్తున్నామేమో అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు నో వీఆర్ నాట్ గివింగ్ దట్ స్టేట్మెంట్ మనం చెప్పేది ఏంటంటే కౌని దాని ఒట్టిపోయిన తర్వాత చంపడం ఓకే అనే మెసేజ్ మనం ఇవ్వడం లేదు ప్రస్తుతానికి జరుగుతున్నది ఏంటి అని చెప్తున్నాం మనం ప్రస్తుతానికి జరుగుతుంది ఏంటంటే ఫార్మర్స్ అందరూ కూడా దే కెనాట్ ఎఫర్ట్ టు కీప్ ఎవ్రీ కౌ దే గాట్ ఇట్ ఒక స్టేజ్ తర్వాత దాని ఇది లైఫ్ సైకిల్ అనమాట తర్వాత దానికి అది ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అక్కడికి వెళ్తుంది లేకపోతే ఇండియా మొత్తం అంతా కూడా ఆవులతో నిండిపోతుంది అనమాట రియల్ రియాలిటీ అది దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపీన్స్ ఆక్సిజన్ ప్రొడ్యూస్ చేయు చాలా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే అలహాబాద్ హైకోర్టు ఇచ్చినట్టు ఏ యానిమల్ అయినా సరే బ్రీతింగ్ కి ఆక్సిజన్ యూజ్ చేస్తుంది ఆక్సిజన్ ని ఎక్సేల్ చెయ్యదు అది టోటలీ రాంగ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అది అందువల్ల ఏంటంటే కౌ అనే దానికి మీరు అనుకుంటే ఏ ప్రత్యేకత ఉండదు ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక యానిమల్ ని నేషనల్ యానిమల్ గా ఎంచుకోవాలి అంటే ఆ యానిమల్ కి ప్రైడ్ ఫిరోషియస్ లుక్ వైజ్ ఒక కల్చరల్ హెరిటేజ్ ఉండాలి అనమాట ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యాండా ద జైన్ ఫ్యాండా చైనా అది చైనాలోనే ఉంటుంది అనమాట దాన్ని చూడగానే దాని బ్యూటిఫుల్ లుక్ దాని యానిమల్ బిహేవియర్ టెరిటోరియల్ అది ఇట్ షుడ్ రిప్రజెంట్ చైనా ఎగ్జాక్ట్లీ అలాగే రెడ్ డ్రాగన్ అది మైథలాజికల్ యానిమల్ అది రెడ్ డ్రాగన్ బ్రెయిన్ అలాగే పులి ఇంతకు ముందు మన మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పాము అనమాట ఏంటి మన హరప్ప మొహంజదారు దగ్గర నుంచి ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి యానిమల్స్ అది అది ఒక కంట్రీ యొక్క ప్రౌడ్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది తప్ప నువ్వు కుక్కని పిల్లిని తినవు కదా అదే విధంగా కౌని తినకు అన్నది యాక్చువల్ గా ఇస్ అ ఫూలిష్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఓకే నండి మరి నేను ఉంటాను మరి సో అంటే 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 మన హిందూ కల్చరల్ దాంట్లో ఆస్పెక్ట్స్ లో కూడా మనకి చాలా చాలా టెక్స్ట్ లో చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి హౌ కౌని ఎలా ఎవరెవరు తినాలి ఏ సందర్భాల్లో తినాలి అనే దానికి కూడా చాలా టెక్స్ట్ లో ఉన్నాయి శంకరాచార్యుడి దగ్గర నుంచి రామానుజం గారు గారిని మొత్తం అందరూ అగస్ట్యుడే కదండి కథ కూడా అవును సో కాబట్టి ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఎవరు ఎలాంటి తినాలి అని చెప్పి ఇంద్రుడికి తర్వాత శివుడికి గోబాల్యలు ఇవ్వాలి అని చెప్పి క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తున్నాయి యాక్చువల్ గా సో అందుకని కల్చరల్ గా మనం సెంటిమెంట్ అనడంలో ఇది కరెక్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ కాదు యాక్చువల్ గా పాయింట్ అండి రెవల్యూషన్ అండ్ కౌంటర్ రెవల్యూషన్ పార్ట్ లోని అంబేద్కర్ గారు ఏం చెప్తారంటే యాక్చువల్ గా కౌని అహింస పరంగా కౌని తినకూడదు అన్నది ఈ మతం యొక్క సర్వైవల్ కోసం తీసుకొచ్చిన ఆర్గ్యుమెంటే అంత ముందు ఎప్పుడో కూడా ఈ పురాణాల్లో గాని అక్కడ గాని ఆవుని చంపి యజ్ఞయాగాదులు చేసినట్లు దాఖలాలు ఉన్నాయి అవును అవును ఎప్పుడైతే గాంధీ గాంధీ మహాత్మా గాంధీ ఎప్పుడైతే ఈ కౌన్ గురించి దాని సిగ్నిఫికెన్స్ గురించి అంటే అప్పుడున్న నాలెడ్జ్ ప్రకారం ఆయన ఒక ఒక రకమైనటువంటి స్టేట్మెంట్ చేశారు దానికి జనంలో వచ్చిన ఆదరణ అప్పటికే బుద్ధిజం జైనిజం కొంచెం మన సొసైటీ మీద ఒక సిగ్నిఫికెంట్ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత అహింస దగ్గర నుండి ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇది మాసెస్ లో బాగా పోయింది కాబట్టి అప్పుడు దాన్ని ఎప్పుడైతే మాసెస్ లో పోయిందో దాన్ని యూజ్ చేసుకుని కల్చరల్ గా మనం వాడుకోవాలనుకునే సిచ్యువేషన్ లో తీసుకొచ్చిన ఆర్గ్యుమెంట్స్ తప్ప ఇవన్నీ నిజంగా అయితే హిందూ కల్చర్ లో ఆవును చంపకూడదు అనేటటువంటి సిచ్యువేషన్ అయితే మనకి ఎక్కడ మెన్షన్ చేసలేదు ఇన్ఫాక్ట్ దాన్ని ఎలా తినాలో కూడా చాలా క్లియర్ గా మనకి అధర్మ వేదంలో గానీ యజుర్వేదంలో గానీ చాలా క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు సో యాక్చువల్గా మనం ప్రమోట్ చేయట్లేదు ఆవుని ఆవు మీట్ తినమని ప్రమోట్ చేయట్లేదు ఎవరికి ఎవరికి నచ్చిన ఫుడ్ వాళ్ళు తింటారు 
కానీ దీన్ని యూజ్ చేసుకుని ఒక రకమైనటువంటి అన్రెస్ట్ క్రియేట్ చేసేటటువంటి సిచ్యువేషన్ చిన్న చిన్న ఊళ్ళల్లో ఊళ్ళల్లో వాళ్ళని ఇండివిజువల్స్ ని తీసుకుపోయి చిత్తకు బాధటం లాంటివి చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు అనేది నా ఆర్గ్యుమెంట్ పైగా ఇది మేక్ బిలీవ్ థింగ్ అండి అంటే ఇప్పుడు రైట్ నౌ ఊర్లలో ఇప్పుడు పల్లెటూర్లలో గాని ఆవులు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాయి అవి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి అంటే వాటి క్యాటిల్ ఫేర్స్ అవుతాయి సంతలు అవుతాయి సంతలు అప్పుడు ఆవులు కొనుక్కున్నట్టే అంటే కొత్త చూడుకి రెడీగా ఉన్న ఆవులు గానీ లేకపోతే ఆవులు కొనుక్కున్నట్టే వట్టి పైన ఆవులు కూడా వాళ్ళు కొనుక్కునే వాళ్ళు ఉంటారు వట్టి పైన ఆవులు అమ్మేస్తారు సంతలే జరుగుతుంది విలేజ్ లో మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాం మనం అట్లాంటి కవతలు కూర్చుని వి షుడ్ నాట్ టాక్ సిల్లీ థింగ్స్ సో ఇక్కడ జరిగేది అది అక్కడ సో ఇప్పుడు 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 ఈ ఆవుల సంఖ్య పెరగదు అందుకే మీకు అందుకే మీకు విలేజెస్ లో చూస్తే సో అఫ్ కోర్స్ విలేజ్ విలేజ్ కి బుచ్చర్ షాప్ ఉండదు అంటే సో ఏం జరుగుతుంది అంటే ట్రేడ్ కింద జరుగుతుంది అండి ట్రేడ్ కింద వెళ్తుంది వెళ్ళి అండ్ దెర్ ఈస్ దెర్ ఈస్ సప్లై చైన్ దట్ హ్యాపెన్స్ అది ఒక సప్లై చైన్ దట్ హ్యాపెన్స్ ఇప్పుడు ఇందాక మనం చెప్పాం ఎక్స్పోర్ట్ జరుగుతుంది మీట్ అని చెప్పని ఒకటి లేకపోతే లోకల్ గా కొంత కన్సూమ్ అవ్వచ్చు లోకల్ గా ఎక్కువ కన్సూమ్షన్ ఉండకపోవచ్చు బట్ ఎక్స్పోర్ట్ అవ్వచ్చు సో దిస్ దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ గోస్ సో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో విజిలాంటి గ్రూప్స్ ఏవైతే వచ్చేసి వీళ్ళు వీళ్ళు గొడవ అంటే వీళ్ళు మధ్యలో పట్టుకుని కొట్టేస్తున్నారు అంటే ఇది చేస్తున్నారు ఇది దేర్ దే ఆర్ కాజింగ్ యాక్చువల్లీ టూ థింగ్స్ ఒకటి ఏంటంటే అఫ్ కోర్స్ దే ఆర్ కాజింగ్ వైలెన్స్ అంటే ఇదేంటంటే గ్యాంగ్ అప్ అయిపోయి యూ టార్గెట్ సమ్మన్ అండ్ దెన్ యూ యూనో యూ కీప్ యూ హిట్ దమ్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఏమవుతుందంటే దెర్ ఇస్ అన్ దెర్ ఇస్ అ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ఎకానమీ గోయింగ్ ఆన్ అవునా కదా ఇది సప్లై చేయని మధ్య టింకర్ చేసినట్టు ఇది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదో చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లాక్ డౌన్ పెట్టేసి మీరు సప్లై లేకుండా చేసేసినట్టు టోటల్ గా సో పెస్టిసైడ్స్ ఏదైనా సప్లై అయిపోయారు అనుకోండి ఊరు అవతల Uh, it's a supply chain disruption, right? That's also happening. So, here it is, it's two angles. It's already an activity already. And it is happening. And the legality is not the various states. Various states are not the same. Some 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 states are not the same. కొన్నిట్లకి ఇట్స్ నాట్ బ్యాన్ సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ మిల్స్ ని స్టేట్ బార్డర్ దాటి దాటించి ఏ స్టేట్ లో అయితే అది లీగల్ అక్కడ తీసుకెళ్లి ప్రాసెస్ చేస్తారు దాన్ని ఫర్దర్ గా అంటే వెళ్ళేది సో లా అలా ఉన్నా ఇది ఇలా జరుగుతుంది సో దీనిలో ఏంటంటే ఈ రెండు తీసుకొచ్చేయడం అంటే ఈ రౌడీ ఎలిమెంట్స్ వైలెన్స్ ని తీసుకొచ్చేయడం నెక్స్ట్ ఎకనామిక్ డిస్క్రిప్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అది ఇది ఒక మేక్ బిలీవ్ థింగ్ అనమాట విచ్ ఇస్ రియలీ హ్యాపీనింగ్ విచ్ ఇస్ డిస్ట్రిప్టింగ్ ఇన్ మల్టిపుల్ యాంగిల్స్ విశ్వనాథ్ గారు చెప్పండి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక మెయిన్ కైండ్ ఆఫ్ బిలీవ్ వచ్చింది ఏంటంటే ఇవి కంపాషన్ అది ఇవన్నీ వస్తాయి వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు నాన్ వెజ్ వర్సెస్ వెజ్ అన్న కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు వస్తుందండి సో ఇలాంటి టైమ్ లో దాన్ని ఒక మోరల్ ఆస్పెక్ట్ గా చూడడం కరెక్ట్ అంటారా ఈటింగ్ ఫ్లెష్ ఆర్ ఎనిథింగ్ ఈటింగ్ మీట్ లో అనే ఈటింగ్ మీట్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయి మన దాంట్లో మన కల్చర్ లోనే ఉంది అంటే మన ఇండియన్ కల్చర్ లోనే ఉండింది అలా అని ప్రతి దగ్గర ఒకటే లాగలేవు మనకి నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్స్ లో ఉన్నటువంటి హ్యాబిట్స్ వేరేగా ఉంటాయి అలాగే సౌత్ ఇండియాలో వేరేగా ఉంటాయి నార్త్ ఇండియాలో వేరేగా ఉంటాయి సో ఇప్పుడు చూసుకుంటే కనుక అయితే మనకి ఎక్కువ నార్త్ ఇండియా వైపు అంతా వెజిటేరియన్ ఫుడ్ ని వాళ్ళు ఎక్కువ తింటారు అండ్ నార్త్ ఇండియా సౌత్ ఇండియా వరకు వచ్చేటప్పటికి కన్జంప్షన్ ఆఫ్ మీట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎయిటీ త్రీ పర్సెంట్ దగ్గర దగ్గర ఉంటుంది మనకి సో కాబట్టి అంటే ఒకళ్ళ ఆహార పలవాట్ల మీద బ్యాన్ చేద్దాము లేదంటే దాన్ని ఒక దాన్ని ఒక వెనుకబడిన తనంగా చూపిద్దాము అనేటటువంటి ఏదైతే ఉందో ఇది యాక్చువల్ గా మన మన ఓన్ కల్చర్ ని వాళ్ళు మనం మనకి మనమే అది కూలదోసుకున్నట్టు అనమాట యాక్చువల్ గా సో దీన్ని చూసుకుని మనం ఈ రోజు కౌ గానీ లేదంటే వాట్ ఎవర్ మీట్ ని మనం తీసుకుంటుంటే ఎవరైనా తీసుకుంటుంటే కూడా దాన్ని ఒక క్రైమ్ గా చేసేటటువంటి ఆలోచన చేయటం అనేది మనకు రాజ్యాంగంలో కూడా అది లేదు మనకి అది దాని హక్కు లేదు నిజంగా కాబట్టి అంటే ఒక ఒక పర్టికులర్ యానిమల్ ని కాపాడే కాపాడేటటువంటి ఈ పీరియడ్ లో ఇప్పుడు నిజంగా చెప్పాలంటే మనకి ఇప్పుడు చూడండి ఇండియాలో కౌని కాపాడేంత అంటే ఎక్స్టింక్ట్ ఫేజ్ లో ఉందా లేదా అని మనం ఆలోచించుకోవాలి రాయల్ బెంగాల్ టైగర్ కి ఒక కాంటెక్స్ట్ ఉంది 
అట్లానే అంతకు ముందు లైన్ ఉంటే దానికి ఒక కాంటెక్స్ట్ ఉంది దీనికైతే నిజంగా కాంటెక్స్ట్ లేదు జనరల్ గా దేవుడి కింద పూజించడం అవంతా ఉంది కానీ ఎంత వరకు ఉందో అంత వరకే ఉండింది ఆ రెండు మూడు మనకి కల్చరల్ ఎగ్జాంపుల్స్ తప్ప మనకి నిజంగా అయితే మన ప్రాక్టీస్ లో అంటే ఇండియన్ కల్చర్ కల్చరల్ ప్రాక్టీస్ లో అయితే మీట్ అనేది ఒక ఒక ఆవశ్యకమైనటువంటి ఫుడ్ వాళ్ళు తీసుకునేటప్పుడు అది అప్పుడు మన మన వాళ్ళు ఎందుకు తీసుకున్నారంటే మనకి మిల్క్ ప్రొడక్షన్ గురించి దీన్ని ఆదే సూత్రంలో జాయిన్ చేశారు తప్ప వైట్ రివల్యూషన్ వచ్చిన తర్వాత యాక్చువల్గా దీని అవసరం కూడా లేదు పైగా మీరు చూడండి అదేమి ఇప్పుడు మామూలుగా మన రాజ్యాంగంలో రకరకాల లెవెల్స్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటది కదా దేనికన్నా ఇప్పుడు ఫండమెంటల్ రైట్స్ వేరు దాని తర్వాత స్టాట్యూటరీ రైట్స్ వేరు అంటే స్టేట్ ప్రొటెక్ట్ అప్ చేసి వేరు డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ అనేవి స్టేట్స్ కి అంటే డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ అనేది దే ఆర్ నాట్ రియలీ డెల్ట్ బై సెంటర్ మనం కాన్స్టిట్యూ లీగల్ గా కాన్స్టిట్యూషన్ గా చూసినా అది ఇండివిజువల్ స్టేట్స్ కి మిల్చ్ ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి లోకల్ గా చేసుకోవచ్చు అని అంటే ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దట్ అంటే కాన్స్టిట్యూట్ అసెంబ్లీ మనం చూస్తే కనుక అంటే అవి దీన్ని ఫర్దర్ గా దీన్ని డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్ లో పెట్టడం వెనకాల లీగల్ మనం ఆ మోటివేషన్ చూస్తే కనుక వాట్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇస్ నెగోషియేషన్ లో పార్టీ కింద డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్ లో దాన్ని యాడ్ చేశారు అంతే అంటే ఇట్స్ నాట్ రియలీ టేకన్ అప్ యాస్ ఫండమెంటల్ రైట్ అంటే ఇప్పుడు ఇట్స్ నాట్ అంటే ఇట్స్ నాట్ రియలీ కన్సిడర్డ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ ప్రయారిటీ ప్రయారిటీ ఇన్ ద సెన్స్ అంటే ఏదైతే ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ జంకింగ్ జరుగుతుందో దీని మీద అంటే దీని మీద వాల్యూ వేసేసి ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నారు రిలీజియస్ వాల్యూ కల్చరల్ వాల్యూ చెప్పని కాన్స్టిట్యూషన్ లో అంత లెవెల్ ఆఫ్ రికగ్నిషన్ లేదు దానికి ఇట్స్ లైక్ డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్ మీరు అన్నట్టు కాస్ట్ బెనిఫిట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నుంచి అండ్ ప్రొటెక్షన్ అంటే దాని ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టాక్ అండ్ మిల్చ్ ఎందుకంటే అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్ వీడియోస్ ఇట్ వాస్ కంప్లీట్లీ ఆన్ అన్ ఎకనామిక్ మోటివేషన్ కింద యాడ్ చేసినట్టే మనకు అర్థం అవుతుంది ఇఫ్ యూ రీడ్ దట్ ఇన్ కాన్స్టిట్యూషన్ గోడ్ సార్ అవును ఇప్పుడు కూడా అంటే ఇప్పుడు దాన్ని చేసినా కూడా ఇప్పటికీ మనకి గుజరాత్ లో గాని లేదంటే బీహార్ లో మిగిలిన చోట ఇంత అంటే యూపీలో గాని ఇంత స్ట్రిక్ట్ గా ఈ చట్టాలను అమలు చేయాలనుకునే మనసత్వం ఉండి కూడా ఆ స్టేట్ సే కదా మనకి ఎక్కువ ఈ బీఫ్ ని ఎగుమతి చేసేటటువంటి అంటే విదేశాలకు ఎగుమతి చేసేటటువంటి దాంట్లో వాళ్ళే కదా నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ లో ఉన్నారు దట్స్ ద ఐరని అండ్ మీరు మీరు చూడండి అంటే అది ఐరని అయినా బట్ దట్స్ హౌ ఇట్ హ్యాపెన్స్ రైట్ ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ఎక్కడైతే అంటే ఫలానా పని ఎక్కడైతే ఇల్లీగల్ అంటారు అంటే సంథింగ్ దట్స్ వెరీ యూబిక్యూటస్లీ డన్ అంటే ఇప్పుడు ఏదో లిక్వర్ బ్యాన్ లాగా అంటే టేక్ ఇన్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఎక్కడైతే మీరు చాలా మంది చేసే పని లేకపోతే చాలా రెగ్యులర్ గా జరిగేదో అంటే ఒక పని మీరు ఎప్పుడైతే సడన్ గా అదో దాని ఏమంటారు చట్టం అనే అస్త్రం వాడి బ్యాన్ చేస్తారు పీపుల్ విల్ ఫైన్ వేస్ ఆఫ్ డూయింగ్ సబ్ సర్కంవెంటింగ్ ఇట్ మీరు అక్కడ జరగకపోతే వేరే చోట చేస్తారు లేకపోతే దాన్ని బయటికి తీసుకెళ్ళిపోతారు ఆ ప్రోడక్ట్ ని సో నా ఉద్దేశంలో ఇట్స్ నాట్ అ సర్ప్రైజ్ అంటే దట్ యునో ఈ స్టేట్స్ ఎక్కడైతే ఈ స్లాటర్ అనేది బ్యాన్ అయిందో ఎక్కడైతే దీన్ని పెద్ద వాల్యూ కింద అంటే దీని ఒక కల్చరల్ వాల్యూ గా తీసుకుని దాన్ని లీగలైజ్ చేస్తారు ఒక వెపన్ కింద వాట్ ఎవర్ కింద చేస్తారు అక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ అంటే ఆ ప్రోడక్ట్ అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవడం అనేది ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ సో సర్ప్రైజింగ్ బికాస్ దట్స్ హౌ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ ఎకానమీలో మీరు డిస్రప్ చేసినప్పుడు అండ్ దట్స్ హౌ జనరలీ యునో పీపుల్ రియాక్ట్ అన్నది రెస్పాండ్ అన్నది జరుగుతూ ఉంటది నేనే నేనైతే పర్సనల్ గా ఏ ఏ యాంగిల్ లో చూస్తానంటే ఇండిజినస్ గా కనుక ఈ ఈ దీనికి డిమాండ్ పెరిగి అంటే కొంత అంటే వేరే మీట్స్ కాస్ట్లీ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ మీట్ తక్కువ రేట్ లో జరుగు రెడ్ మీట్ అంటారు కదా దీన్ని తక్కువగా జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని ఎక్కువ మంది కన్జ్యూమ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే వాళ్ళు ఎక్స్పోర్ట్ చేసి అంటే లాభదాయకమైన బిజినెస్ కి కొంచెం గండి పడే అవకాశం ఉంది కాబట్టి సో ఈ బిజినెస్ పీపుల్ అందరూ కలిసి చేస్తున్న ఒక మాయాజాలంగా అని నేను అనుకుంటా ఉంటాను యాక్చువల్గా దిస్ ఇస్ మై పర్సనల్ ఒపీనియన్ డొమెస్టిక్ కన్సంప్షన్ పెంచడానికి అంటారు అంటే యా డొమెస్టిక్ తగ్గించేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరుగుతాయి దాన్ని లాభదాయకంగా వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు అనే ఉద్దేశం అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇండియాలో ఇక్కడ కన్జంప్షన్ పెరిగితే రేట్లు అటు ఇటుగా డిమాండ్ అటు ఇటు రావడంతో మనం ఇక్కడ డిమాండ్ పూర్తిగా లేకపోతే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మనం హలో ఓకే విశ్వనాథ్ గారు హలో
పావు అన్న క్వశ్చన్ కూడా వస్తుంది అంటే డొమెస్టికేటెడ్ యానిమల్స్ గురించి మాట్లాడితే బఫెల్ లో కూడా ఉంది కదా అన్న ఒక డౌట్ వస్తుంది దాని గురించి మీ సమాధానం అవునండి అంటే ఇది అంటే ఇది ఇది ఒక అంటే ఇది 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 ఇదేమి మీరు అడిగిన చిలిపి ప్రశ్న కదా యాక్చువల్ గా చాలా వ్యాలిడ్ క్వశ్చన్ అంటే ఇఫ్ యూ లుకెటెడ్ అంటే ఈ అంటే కల్చరల్ వాల్యూ అంటే ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఎక్కువ మంది కన్స్యూమ్ చేసే మిల్క్ డైరీ అనేది ఎక్కువ బఫెల్లో నుంచి వచ్చారని ఉంటుంది మనకి లెక్కలు తీసి చూస్తే ఇండియాలో తెలిసేది అది బికాస్ ఆఫ్ వేరియస్ రీజన్స్ అంటే అవి బై అండ్ లార్జ్ ఏంటంటే బఫెల్లో సెలవు ఇచ్చి స్టాండ్ అవుతాయి అండర్ వేరియస్ క్లైమేట్ కండిషన్స్ కంపేర్ టు కౌస్ నెక్స్ట్ మిల్క్ ప్రొడక్షన్ ఎంత ఉంటుంది ఫ్యాట్ ప్రొడక్షన్ దాంట్లో ఎంత ఉంటుంది ఇదంతా కదా అక్కడ జరిగే ఈక్వేషన్ అంటే దట్స్ మన డైరీ ఫార్మర్స్ దాన్ని బట్టి డిసిషన్లు తీసుకుంటారు కదా అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కౌన్ తీసుకోవాలా లేకపోతే బఫెల్లో తీసుకోవాలన్నది ఇక్కడ ఇంకొక గమ్మత్తైన విషయం ఏంటంటే అండి ఇప్పుడు ఇండియాలో ఎప్పుడైతే మనం బీఫ్ అంటామో దట్స్ నాట్ రియల్లీ ఆల్ కౌ మీట్ ఇన్ఫాక్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ బఫెల్ మీట్ సో సో అందుకని గవర్నమెంట్స్ ఈ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ పెడితే బీఫ్ ప్యాన్ అంటాయో దట్స్ యాక్చువల్లీ అంటే అది ఏంటంటే అది మీరు 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 అది మీరు పిస్టల్ పెట్టి టార్గెట్ ని కొట్టకుండా ఏకే ఫార్టీ సోన్ పెట్టి మొత్తం వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ కొట్టేసినట్టు అనమాట టోటల్ గా అంత రేంజ్ ఆఫ్ మీరు లీగల్ ఫోర్స్ ఇస్తున్నట్టు మీరు అంటే ఎందుకంటే బీఫ్ లో మీకు ఇవన్నీ వస్తాయి బఫెల్లో బఫెల్లో మీట్ అనేది దట్ యాక్చువల్లీ కాన్స్టిట్యూట్స్ అ లాట్ ఆఫ్ పోర్షన్ ఆఫ్ వాట్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ బీఫ్ ఇన్ ఇండియా ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ అవుతున్న మీట్ కూడా అంతే దానికి మినహాయం పేయం లేదు సో సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనం అంటే గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఈ అంటే బీఫ్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఉబికిటస్ విత్ కౌస్ మీట్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ లుకెట్ లీగాలిటీ స్టేట్స్ లో లీగాలిటీ చూసిన ఇప్పుడు ఆక్స్ బఫెల్లోస్ స్లాటర్ అనేది చాలా స్టేట్స్ లో యాక్చువల్ గా అలౌడే అంటే రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏం లేవు ప్రతి మచ్ కొన్ని స్టేట్స్ లో కౌ కి రిస్ట్రిక్షన్ ఉంది యా అంటే స్పెషల్ అంటే ఈ ఈ ప్రతి మచ్ ఏంటంటే వాళ్ళు స్లాటర్ ఉందా లేదా అనేది లార్జ్లీ ఇందాక విశ్వనాథ్ గారు మెన్షన్ శ్రేయ గారు రిఫర్ చేసిన డొమెస్టిక్ కన్సంప్షన్ బట్టి అలాగే కొంత యాటిట్యూడ్స్ బట్టి స్టేట్స్ కి ఇండివిజువల్ స్టేట్స్ కి పెట్టుకున్నది అది అంతవరకునే అది అండ్ అలాంటి సందర్భాల్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఈ ఈ గొట్టిపోయిన ఆవులు కానీ ఇట్లాంటివి ఏవైతే ఆ స్టేట్ లో దాని ట్రేడ్ అనేది ఇల్లీగల్ అంటే ఇల్లీగల్ కాదు అవి స్టేట్ బార్డర్స్ జనరల్ గా క్రాస్ చేస్తూ ఉంటారు వాటిని చేసి పక్క స్టేట్స్ లో జనరల్ అంటే దట్స్ హౌ ఇట్స్ వర్కింగ్ అవుట్ రైట్ నో ఫర్ దెమ్ ఇప్పుడు ఇది ఇండివిజువల్ స్టేట్స్ ఇప్పుడు కొన్ని స్టేట్స్ యాక్చువల్ గా ఆల్రెడీ బీఫ్ బ్యాన్ చేసాయి ఇది వరకు కూడా అండ్ ఇప్పుడు కొన్ని స్టేట్స్ లో ఈ ఇప్పుడు యూపీలో స్పెసిఫిక్ గా ఈ కాంటాక్స్ట్ అయితే ఉందో ఇప్పుడు ఈ నా జడ్జి గారు ఎప్పుడైతే బెయిల్ ఆర్డర్ ఇచ్చారో అది యాక్చువల్ గా అది ఒక కౌ ని స్మగ్ కౌస్ ని కొన్ని స్మగల్ చేస్తున్నాడు అని ఒక అతన్ని యాక్చువల్ గా జైల్లో పెడితే అతను బెయిల్ పెట్టుకున్నాడు ఆ బెయిల్ పిటిషన్ ని ఈయన ఈయన రిజెక్ట్ చేస్తూ రాసిన కామెంటరీ ఇదంతా కామెంటరీ అంత వాల్యూ ఉండకపోవచ్చు జడ్జిమెంట్ కాపీలో ఉన్నంత వాల్యూ కామెంటరీ ఉండకపోవచ్చు ఉండదు సో బెయిల్ రిజెక్ట్ చేసి ఇదంతా రాశారు అనమాట అంటే ఈ వ్యాఖ్యానం అంతా రాశారు అనమాట దానికి ఆ బెయిల్ ఆర్డర్ లో యాక్చువల్ గా జడ్జిమెంట్ అంటే పిఎల్ఎసి ఏదో చెప్పింది ఏంటంటే ఆయన ఇది ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కౌ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని దాన్ని ఒక చెప్పారు ఆ పంచగవ్య అని చెప్పి దాంట్లో కౌ మిల్క్ కర్డ్ ఘీ యూరిన్ అండ్ కౌ డంగ్ పంచగవ్య అని ఆ ఇవి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి చాలా మిరాక్లస్ థింగ్ అని ఇవి డిసీజెస్ లైక్ క్యాన్సర్ ని కూడా ట్రీట్ చేస్తుందని కూడా చెప్పారు అనంటే కౌతో రిలేటెడ్ నాట్ ఓన్లీ కల్చర్ ఇక్కడ సైన్స్ ని కూడా తీసుకుని రావడం జరుగుతుంది సో దాని గురించి మీ రిమార్క్స్ నేను జస్ట్ ఒక బ్రీఫ్ గా రిమార్క్ చేస్తానండి విశ్వనాథ్ గారుకి ఐ థింక్ హిల్ బి ఏబుల్ టు యు నో టెల్ ఇట్ మచ్ బెటర్ వే ఇక్కడ ఒకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది జనరల్ గా ఎప్పుడైతే జన మీరు అంటే యూనో విషయం మాట్లాడకుండా ఎప్పుడైతే మనం బీపి పెంచడానికి ట్రై చేస్తామో అంటే ఎప్పుడైతే దానికి మసాలా వేసి దానికి వాల్యూ అని రిలీజియస్ వాల్యూ అని కల్చరల్ వాల్యూ అని ఇట్లాంటి లాయల్టీ విషయాన్ని ఎక్కించేస్తామో అలాంటి విషయ సందర్భాల్లో చాలా వరకు ఏదైతే క్రిటికల్ థింకింగ్ ఉంటుందో ఆ స్విచ్ బంద్ అయిపోతుంది దాట్స్ అన్ఫార్చునేట్లీ దాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఎవ్రీవేర్ ఇది ఇండియాలో జరుగుతుంది మాత్రమే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా రకరకాల ఇష్యూస్ లో ఇలాంటి స్విచ్లు బంద్ చేయించడం అనేది జరుగుతుంది ఇదేంటంటే బై అండ్ లాజ్ ఎక్కువ
ఇవి కొన్ని కొన్ని ఎంత రిడికులస్ గా ఉన్నాయంటే నేను చెప్తాను ఇందాక ఒకటి మెన్షన్ చేసాను చూడండి కౌ యూరిన్ లో గోల్డ్ దొరికింది అని చెప్పండి యాక్చువల్ కౌ కౌ యూరిన్ ఏదో కెమికల్ ల్యాబ్ అనాలిసిస్ కి తీసుకుంటే దానిలో దాని కంపోజిషన్ లో ట్రేసెస్ ఆఫ్ ఏదో మైక్రోగ్రామ్స్ పర్ లీటర్ బ్రేషెస్ లో ఇందులో గోల్డ్ కొంత దొరికి కనబడింది అనమాట దట్ వాస్ ద ఫైండింగ్ ఇప్పుడు అంటే దాని అర్థం ఏంటి కౌ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అనే సారీ కౌ ఎక్స్క్రిషనరీ సిస్టమ్ అనేది గోల్డ్ ఫ్యాక్టరీ అంటే వాట్ ఆర్ వి టాకింగ్ అంటే కౌ యూరిన్ లో గోల్డ్ ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇప్పుడు బంగారం షాప్ లో వాళ్ళందరూ బయట ఆవులు పెంచుకుని వాటి యూరిన్ తీసుకుపోయే వాళ్ళు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటారు అంటే దాన్ని డిస్టిల్ చేసి నో ఇట్స్ నాట్ ఆ గోల్డ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ కౌ తిన్న దాణాలోనే గడ్డిలో ఇప్పుడు మామూలుగా మనకి గోల్డ్ కంటామినేషన్ అవుతుందండి గడ్డికి వీటికి అంటే ప్లాంట్స్ ఏం చేస్తాయంటే వాటి రూట్స్ లోంచి కింద ఉన్న కొన్ని భూమిలో ఉన్న సారాన్ని ఎక్కించుకుంటాయి కదా రూట్స్ స్ట్రాస్ లాంటివి కదా రూట్స్ అనేవి మన చిన్నప్పుడు హై స్కూల్ బయాలజీ చూసుకుంటే వాటిని చూసుకుంటే సో ఏంటంటే ఒక్కసారి భూమిలో కంటామినేషన్ గోల్డ్ కంటామినేషన్ ఉందనుకోండి అది గడ్డిలోకి వస్తుంది ఈ ఆవులు తినే పచ్చగడ్డిలోకి పచ్చగడ్డి కానీ ఎండు గడ్డి కానీ అవి తిన్నప్పుడు అది వెళ్తుంది దానికి కడ్లోకి ఇన్ఫాక్ట్ యాక్చువల్ గా హెవీ మెటల్స్ కనుక ఎక్కువైపోతే దాని కంపోజిషన్ దాని దానాలో కౌకి మంచిది కదా అంటే దాని హెల్త్ కూడా సో కౌ యూరిన్ కౌ యూరిన్ లో గోల్డ్ దొరుకుతుంది అంటే మనం చంకల కాదు గుద్దు మనం ఎగిరి ఎగిరి మనం మనం అబ్బా అనుకోకూడదు అవి అవ్వ ఏమైనా కంటామినేషన్ ఉందేమో దానాలో అని చూసుకోవాలి ఫస్ట్ థింగ్ దట్ ఈస్ హౌ యూ షుడ్ లుక్ ఎట్ ఇట్ సో అదొకటి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు పంచగవ్య ఎగ్జాంపుల్ చూడండి పంచగవ్య అనేది మామూలుగా ఈ వేదిక రిచువల్స్ చాలా వాటిల్లో చాలా ప్రాముఖ్యంగా చాలా ఎక్కువ వాడు వాడతాడు కొన్ని కొన్ని వాటిలో వాడతాడు యునో దానికి కల్చరల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది ఆ కాన్కాక్షన్ కి పంచగవ్య అనేది ఇప్పుడు పంచగవ్యకి ఈ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి ఆ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి అనేవి టోటల్ గా అవి అవి మేక్ బిలీవ్ థింగ్స్ అవి నిజంగా మీకు అంటే కంపేర్ టు వాట్ ఇప్పుడు రైట్ ఇప్పుడు ఫెర్టిలైజింగ్ ఉందండి ఇప్పుడు గౌడంగ్ ని ఫెర్టిలైజర్ కింద యూజ్ చేయొచ్చు అన్నది ఒక జనరల్ గా ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ లో చేయొచ్చు క్లెయిమ్ అని జనరల్ గా మీరు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చూస్తే ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ లో ఏవైతే యూనో ఆర్గానిక్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఉంటాయి యాక్చువల్ గా దట్ ద యూజ్ ఆ యూజ్ చేసిన వాటికి వాటి వాటి పెర్ఫార్మెన్స్ మీరు కౌడంగ్ తో కంపేర్ చేసి అక్కడ మీరు కావాలంటే ఏది కాస్ట్ బెనిఫిట్ బేస్ మీద నిర్ణయం తీసుకోవడం వేరే ఆస్పెక్ట్ అది అది ఎక్కడో జరగట్లే వీళ్ళు ఏమన్నారు వీళ్ళు ఏమంటారంటే దీని వాడొచ్చు అన్ని లేకపోతే పంచగవ్యకి పంచగవ్యకి ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి అనేది టోటల్ హంబక్ అది నెంబర్ టూ ఇంకొకటి కౌ యూరిన్ కి యాంటీ కార్సినోజెనిక్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయని నెక్స్ట్ యాంటీ మైక్రోబియల్ ప్రాపర్టీస్ అంటే యాంటీబయోటిక్స్ తో పాటుగా కౌ యూరిన్ లోని కొన్ని కొన్ని కాంపౌండ్స్ తీసుకోవచ్చు అన్నది క్లెయిమ్ అనమాట విషయం ఏంటంటే కౌ యూరిన్ లో ఉన్న ఏది కాంపౌండ్ చెప్తున్నారో వీళ్ళు యాంటీబయోటిక్స్ కి కంజంక్షన్ గా తీసుకోవచ్చు అని అంటున్నారు ఆ కాంపౌండ్ మీరు బయట ల్యాబ్ లో కూడా సిన్సైజ్ చేయొచ్చు ఇంకా తక్కువ ఖర్చుతో సిన్సైజ్ చేయొచ్చు మీరు ఆ ఉంది తెచ్చుకుని దాన్ని యూరిన్ కలెక్ట్ చేసి దాన్ని డిస్టిల్ చేసి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి కన్నా మీకు ల్యాబ్ లో ఫాస్ట్ గా సిన్సైజ్ అవుతుంది నెంబర్ టూ ఇంకొకటి దీని మీద పేటెంట్స్ కొన్ని ఫైల్ చేశారు యాక్చువల్ గా సో ఆ పేటెంట్స్ చూస్తే గత పదేళ్ళ నుంచి ఆ పేటెంట్స్ క్లెయిమ్ ఏమి లేవు అంటే దాని మీద తయారు చేసిన ప్రొడక్ట్స్ కూడా ఏం లేవు సో జస్ట్ పేటెంట్ అయితే ఎవరో ఫైల్ చేసుకుని దాన్ని ప్రచారం చేసుకున్నారు అంతవరకునే జరిగింది సో ఇట్స్ లైక్ ఫెయిల్ బిజినెస్ వెంచర్ కన్నా కూడా ఏం జరగలే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు జడ్జి గారు అన్నారు కదా ఒక జడ్జి ఒక బెయిల్ ఆర్డర్ లో రాశారు జడ్జి గారు ఒక హైకోర్టు అలహాబాద్ హైకోర్టు యాక్చువల్ గా మంచి రిప్యుటేషన్ ఉంది ఇన్ఫాక్ట్ యాక్చువల్ అంటే ఇండియాలో ఇవి ఇదే టైప్ కంటెంట్ నేను కాలేజీలో చదువుతున్నప్పుడు ఈమెయిల్స్ కింద వచ్చేదండి ఇలాంటివి లెక్కల్లో పది సెంట్ల స్థలం లెక్కకు మించిన ఆనందం నీటి అంకెల్లో లక్షల ఖర్చు కోటి అనుభూతుల కమ్మని కూర్పు ఇప్పటి మీ కాస్తంత పెట్టుబడి జీవితకాలపు భద్రత భరోసా శంషాబాద్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్టు సమీపంలో సిద్దాపూర్ లోని ఇరవై ఆరు ఎకరాల్లో హెచ్ఎండిఏ ఫైనల్ అప్రూవ్ లేఅవుట్ నందు నూట ఇరవై లగ్జరియస్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ త్రీ బిహెచ్కె డూప్లెక్స్ విల్లాస్ అందుబాటు ధరల్లో విశాలమైన పార్క్ క్లబ్ హౌస్ స్విమ్మింగ్ పూల్ స్పోర్ట్స్ ఫెసిలిటీస్ లాంటి సకల సదుపాయాలతో లతానా ఇన్ఫ్రావార్ అందిస్తోన్న పీబీవీఆర్ విలే సుఖం సుందరం సుమధురం వివరాలకు నైన్ జీరో ఫైవ్ టూ త్రీ టూ సిక్స్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫోర్ విజిట్ దక్షిణ భారతదేశంలో సంతానలేని చికిత్సలో నంబర్ వన్ ఫెర్టిలిటీ అండ్ ఆండ్రాలజీ హాస్పిటల్ గా టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా నుండి అవార్డు అందుకున్నది ఫెర్టీ నైన్
కాలేజ్ లో ఉన్నప్పుడు అయితే అంటే విచ్ వాజ్ లైక్ వాట్ లైక్ టెన్ ఇయర్స్ అగో ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అగో అండ్ సో ఆన్ ఇవి ఈమెయిల్స్ లో వచ్చేవి అప్పట్లో బికాస్ అప్పటికి ఇంకా వాట్సాప్ లేదు దాని తర్వాత ఎప్పుడైతే వాట్సాప్ మొదలైందో వాట్సాప్ గ్రూప్స్ ఇవి స్టార్ట్ అయిందో అప్పుడు ఇదే సేమ్ థింగ్ ఇట్ వాస్ బీయింగ్ ఇట్ వాస్ గెటింగ్ సర్క్యులేటర్ ఆన్ వాట్సాప్ దానికన్నా ముందు ఈమెయిల్స్ సర్క్యులేట్ అయ్యి యాక్చువల్లీ దిస్ దిస్ హోల్ థింగ్ సో ఇది ఏంటంటే ఇది ఇట్స్ ఇట్స్ లైక్ ఏ యునో ఇట్స్ 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 లైక్ ఏ ఇట్స్ లైక్ లై యూ కీప్ రిపీటింగ్ అంటిల్ పీపుల్ విల్ ఐదర్ గెట్ వెక్స్డ్ అప్ టు స్టాప్ స్టార్ట్ క్వశ్చనింగ్ ఆర్ పీపుల్ హూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ బిలీవింగ్ ఇట్ బికాస్ యూ లింక్ ఇట్ విత్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ ఎమోషనల్ ఆర్ యునో విచ్ ఇస్ సమ్ సంథింగ్ దట్ దట్ హ్యాస్ యునో సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ప్రైమార్డియల్ లాయల్టీ అసోసియేటెడ్ విత్ ఇట్ సో ఇది ఇట్లాగే జరుగుతుంది అంటే ఈ ఎఫర్ట్ అంది సో ఇక్కడ నా ఉద్దేశంలో ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఇస్ ఆల్ రాంగ్ అంటే ఇది దీనికి ఏమీ ఎవిడెన్స్ లేదు అట్లాగా ఈ క్లెయిమ్స్ కి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ ఏవైతే గప్పాలు చెప్తారో కొంతమంది దీనికి పేటెంట్ వచ్చి చూసావా దానికి యాంటీబయా దానికి యూనో యాంటీబయాటిక్స్ తో పాటు వాడచ్చు తెలుసా నీకు లేకపోతే దీని వల్ల ఇది ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ లో యూస్ చేయొచ్చు దీన్ని ల్యాండ్ యూనో కి ఫెర్టిలైజ్ చేయడానికి ఇది అండ్ ఆల్ దోస్ అదర్ థింగ్స్ ఇంకా ఇంకా కౌయూరీ లో గోల్డ్ లాంటి సిలీ థింగ్స్ కూడా తో సహా ఏవైతే చెప్తారు ఇవన్నీ ఇది ఇదన్నీ ఈ కేటగిరీ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు అదే ఇవేమి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అదేమి సైన్స్ కాదు అది నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఆ క్లెయిమ్స్ కి ఎవిడెన్స్ లేదు నెంబర్ త్రీ ఈ పేటెంట్స్ అన్న వాటికి ఎటు పోలేదు అవి అంటే ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ లైక్ దట్ అండ్ మీరు దాన్ని ఇక్కడ వాడలేదు వాడలేరు కూడా ఇట్స్ లైక్ దట్ అండ్ టు కంక్లూడ్ అంటే ఈ సైన్స్ ఆస్పెక్ట్స్ లో నాకు అనిపిస్తున్నంత వరకు మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇది ఇది ఒక హైకోర్టు జడ్జ్మెంట్ దాకా ఒక హైకోర్టు బెయిల్ ఆర్డర్ వరకు వెళ్ళిందండి ఇది అంటే ఈ రోజు ఇప్పటి వరకు ఊరికి పై బయట స్టేట్మెంట్స్ ప్రెస్ స్టేట్మెంట్స్ లేకపోతే నేను కౌ డంగ్ ఇది చేసింది అది చేసింది లేకపోతే కొంతమంది ఇలాగా ఇట్లా క్లౌన్స్ లాగా కొంతమంది ఒళ్ళంతా పేడ బూసేసుకుని కోవిడ్ అప్పుడు పడుకుని వాళ్ళకి తర్వాత మళ్ళీ కోవిడ్ వచ్చింది అతనికి ఇందుకి దట్ గై హూ వాజ్ యునో డాన్సింగ్ ఇన్ కౌ డంగ్ పూసేసుకుని మొత్తం ఎలాగైతే ఆయన దొల్లాడు ఆయన అతనికి దట్ గై హీ గాట్ కోవిడ్ ఐ థింక్ హీ వాజ్ ఈవెన్ అడ్మిటెడ్ టు ఐసీఆర్ సంథింగ్ ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఈ సర్వైవ్ డౌన్ నాట్ బట్ హీ కాంట్రాక్టెడ్ కోవిడ్ సో ఈ ఈ క్లౌన్ టైప్ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే జరుగుతున్నాయి అది ఊరికే పబ్లిక్ అయ్యి వరకు కొంతవరకు పబ్లిక్ గా అంటే ఊరికే పబ్లిక్ స్టేట్మెంట్స్ కింద వరకే జరిగింది కానీ జడ్జెస్ అంటే జడ్జెస్ అందులో హైకోర్టు లాంటి ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ లో ఒక బెయిల్ ఆర్డర్ లో ఇట్లాంటిది క్రీపిన్ అవడం అనేది ఎన్నోసార్లు జరగలేదు నాకు తెలిసి ఇది ఐ థింక్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం అంటే ఇంత లెవెల్ లో రావడం ఇట్లీస్ట్ బయటకు అయితే వచ్చింది ఇంతలాగా విచ్ ఈస్ విచ్ ఈస్ ఐ థింక్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఎ గుడ్ సైన్ ఇది మంచి సైన్ కాదండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇది చాలా కేర్ఫుల్ గాను లేకపోతే ఒక ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ డెకేడ్స్ అట్లీస్ట్ ప్రాపగేట్ అయిన డిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్యాంపెయిన్ ని ఇప్పుడు మీరు ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గివ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ కౌంటర్ ఆర్గ్యుమెంట్ టు ఇట్ మెనీ పీపుల్ మే నాట్ ఈవెన్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వై ఇట్ ఈస్ రాంగ్ ఎందుకంటే బికాస్ దే ఆర్ ఆల్రెడీ కన్విన్స్ దే ఆర్ నాట్ కన్విన్స్ దే దే వాంట్ టు థింక్ దట్ దే నో దట్ దిస్ ఇస్ ట్రూ బికాస్ ఎందుకంటే ఇలాంటి లాయల్టీస్ అనేవి అసోసియేట్ అయిపోయి ఉన్నాయి కాబట్టి దీనికి సో ఇట్ బికమ్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు డీబంగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ వెళ్తున్న కొద్దీ బట్ ఇక్కడ ద మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ ఇట్లాంటివి రోజుకొకటి పుట్టించొచ్చు కూడా అండ్ ఇట్ ఇట్ బికమ్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు డూ దిస్ ఈవెన్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ సో ఈ సైన్స్ ఆస్పెక్ట్ కి వచ్చేసరికి దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ ద స్టేట్ ఈ సైన్స్ ఆస్పెక్ట్ లో దీని వ్యాలిడిటీ అనేది ఏం లేదు నెంబర్ వన్ అండ్ నెంబర్ టూ అది పబ్లిక్ లో ఎంత ఎరోడ్ అయిపోయింది ఎంత ట్రస్ట్ ఫ్యాక్టర్ దానికి వచ్చేసింది అనేది దట్ ఈస్ అట్ డేంజరస్ లెవెల్స్ నెంబర్ టూ సో ఇది అట్లీస్ట్ ఈ స్టేట్ లో ఉంది కౌ రిలేటెడ్ సైన్స్ విషయాలు అయితే జస్ట్ లైక్ వన్ మోర్ థింగ్ రీసెంట్ గా యాక్చువల్ గా కౌ మీద రీసెర్చ్ చేయడానికి అని చెప్పి దర్ వాజ్ ఆల్సో గ్రాంట్ అండ్ నో దట్ వాజ్ ప్రొవైడెడ్ అండ్ దాని మీద ఏమేం చేయొచ్చు అన్న దానికి ప్రపోజల్స్ ఫర్ రీసెర్చ్ కూడా కొన్ని ఇన్వైట్ చేసింది యాక్చువల్ గవర్నమెంట్ కోవిడ్ ముందు ఇది జరిగింది ఐ థింక్ ది అనౌన్స్ డిట్ కోవిడ్ అప్పుడు ఇది మళ్ళీ ఐ థింక్ దిట్ దిస్ టు కే బ్యాక్ సీట్ బట్
హిట్లర్ చెప్పినట్టు ఇఫ్ యూ టెల్ అ బిగ్ లై అండ్ టెల్ ఇట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఇట్ విల్ బి బిలీవ్డ్ అన్నట్టు మనం ఒక అబద్ధాన్ని పదే పదే చెప్తే అదే నిజం అని నమ్ముతారు సో శ్రోతలు ఇంకొకటి అబ్జర్వ్ చేసి చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే కవు మన కల్చర్ లో నిజంగా దాంట్లో సైంటిఫిక్ బెనిఫిట్స్ కనుక ఉంటే సో మెనీ ఇయర్స్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఉన్నప్పుడు మన ఇండియన్ సైన్స్ కూడా ఇంత డెవలప్ అయినప్పుడు వైజ్ ఇన్ దేర్ ఎనీ రీసెర్చ్ వేర్ ఇట్ ఇస్ ప్రూవ్డ్ అని కూడా అర్థం చేసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ నా క్వశ్చన్ విశ్వనాథ్ గారు ప్రసాద్ గారు ఎవరైనా ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఇందాక మన వన్ ఆఫ్ ది కాలర్ అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది మన హిందూ స్క్రిప్చర్స్ లో ఉంది కదా అని దానికి మీరు ఆన్సర్ చేశారు కానీ నాకు ఒక డౌట్ ఏంటంటే నిజంగా హిందూ స్క్రిప్చర్స్ లో కౌకి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అన్నది ఒక ప్రశ్న అండి అండ్ అలాగే మనం ఈ కవ్ అని వచ్చేసరికి దాన్ని ఒక పొలిటికల్ గా దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటూ దాన్ని హిస్టరీ తీస్తున్నాం సైన్స్ తీస్తున్నాం దానికి కల్చర్ అని తీస్తున్నాము సో అది ఎంత వరకు కరెక్ట్ అంటే ఇలా చేయడం వల్ల నిజంగా యానిమల్ కి ఎంత వరకు డిస్అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది అన్నది ఇంకో ప్రశ్న ఇంతకు ముందు నేను రిఫర్ చేసినట్టుగా రెండు మూడు సిగ్నిఫికెంట్ కల్చరల్ గా సిగ్నిఫికెంట్ గా కొన్ని మనకి టెక్స్ట్ లో ఉన్నాయి కామధేను అనేటటువంటి మనకు రూపాన్ని ఏదైతే ఇచ్చామో అది అది తర్వాత రూపం సంతరించుకుందా గోవు రూపం సంతరించుకుందా లేదంటే కామధేను నిజంగా అలాగే ఉందా అనేది యాక్చువల్ గా నాకైతే తెలియదు ప్రస్తుతం నేను చూస్తున్న దాన్ని బట్టి నేను కామధేను అలా ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను అందరు కూడా అదే నమ్ముతున్నారు సో అది అది ఒకటి తప్ప మనకి ఎక్కడా కూడా కౌ కౌని అంటే మనకి భాగవతంలో కూడా మొత్తం గో సంపదని పూజించడం అనేది ఒక ఒక కల్చరల్ గా ఉంటుంది అది భాగవతం అనేది మనం పూర్తిగా మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వేదిక టెక్స్ట్ లోంచి తీసుకునే తీసుకునేది కాదు అని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవాలి అది తర్వాత వచ్చినటువంటి కల్చరల్ ఇది కా టెక్స్ట్ కాబట్టి వేదిక టెక్స్ట్ లో అయితే దీని గురించి అంత అంత సిగ్నిఫికెన్స్ ఏవైతే ఇవ్వలేదు బట్ ఎద్దుకి ఎద్దుకి తర్వాత ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా పులికి ఉన్నటువంటి సిగ్నిఫికెన్స్ కూడా ఆవుకి లేదు వేదిక టెక్స్ట్ లో ఇంకా ఇంకా చెప్పాలంటే ఆవు మాంసం అదే భరద్వాజుడు ఆవు దోడిని తీసుకెళ్లి ఆయన వధించి రాముడికి భోజనానికి ఆహ్వానించినట్టుగా మనకి రామాయణంలో మనకి రాయబడి ఉంటుంది అట్లానే ఏ ఎవరైతే ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఉన్నారు వాళ్ళు ఎలాంటి ఆవును తినాలనేది మనకి టెక్స్ట్ లో టెక్స్ట్ లో క్లియర్ గా మనుస్మృతిలో చాలా క్లియర్ గా ఉండింది సో మనకి ఇవన్నీ కూడా అంటే సుశ్రుత సంహిత సంహితలో ఆవు మాంసం అంటే స్పెసిఫిక్ గా దాని కొన్న న్యూట్రిషన్ ప్రొఫైల్ దాని కొన్ని మెడిసిన్ ప్రాపర్టీస్ అంటూ రాయడం జరిగింది మెడిసిన్ ప్రాపర్టీస్ మనకి డిస్ప్యూట్ అవుతుంది కానీ బట్ ద థింగ్ ఇస్ అప్పటి అప్పటికున్న నాలెడ్జ్ ప్రకారం ఇవన్నీ తీసుకోవాలి ఏ మాంసోవర్ ఏంటంటే వాళ్ళ ప్రాపర్టీస్ లిస్ట్ చేశారంటే చాలా మంది తినందే లిస్ట్ చేయలేరు కదా అబ్జర్వ్ కూడా చేయలేదు ఈవెన్ దో వాళ్ళ అబ్జర్వేషన్ తప్ప అవనివ్వండి కరెక్ట్ అవనివ్వండి వాళ్ళు ఒక అంటే అదొక ఒక స్టడీ కింద రాశారంటే లాట్ ఆఫ్ దట్ వాస్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ అని అనుకోలేము మరి అవును అవును అది అది జరుగుతుంటే కాబట్టి రాస్తున్నారని మనం అనుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు జరుగుతున్నంత ప్రచారం యాక్చువల్ గా దీనికి అప్పట్లో అంత ఉండకపోవచ్చని నేను అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే ఇంత సిగ్నిఫికెన్స్ అయితే ఉండకపోవచ్చని నేను అనుకుంటున్నా నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగాను ఆవుని ఏ దేవుడికి వాహనంగా ఇవ్వలేదు మనకి మనం చూస్తే గనక అయితే అన్ని దేవుళ్ళకి ఒక సిగ్నిఫికెంట్ ఒక వాహనం ఉండటం ఆ వాహనం ఉండడం వల్ల మన మన వాటి వాటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అని చెప్పేటట్టు ఉండాలి కానీ ఆవుని అయితే ఏ ఏ దేవుడికి వాహనంగా ఇవ్వలేదు సో దీన్ని కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి కాబట్టి మనం ఓవర్ సెన్సిటైజ్ అయిపోయి ఇప్పుడు ఉన్నాము ఏమో అని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవాలి నిజంగా గాంధీ అంటే సెన్సిటివిటీ కేవలం మాంసం తిన దానికేనా అండి లేకపోతే దాన్ని ఏ రకంగా కూడా పీడించద్దు దాంతో బిజినెస్ చేయొద్దు అని అంటున్నారా ఈ సెన్సిటివిటీ ఏదైతే రీసెంట్ గా వచ్చిందో మనకి అది రీసెంట్ కాదు ఏళ్ళుగా ఈ సెన్సిటివిటీ ఎందుకు వస్తుంది అనే దానికి నేను మనం మాట్లాడుకున్నాం యాక్చువల్ గా ఒకసారి మళ్ళీ దాన్ని రీట్రేట్ చేస్తాను ఈ బుద్ధిజం యొక్క ప్రభావం అప్పటికి మనకి మన మన కంట్రీ మీద చాలా బుద్ధిజం జైనిజం ప్రభావం చాలా ఉండింది ఈ మాంసం తినకూడదు అని అంటే పూర్తి అహింస అంటే ఇప్పుడు కోడి కుక్క ఏమి తినకూడదు అని చెప్పి సో మాంసం తినకూడదు అని చెప్పేటటువంటి అంటే ఆఫ్టర్ బుద్ధ ఇది జరిగింది 
అహింస అనేటటువంటి టెక్స్ట్ రావడం రావడం నెక్స్ట్ ఇంకొకటి మనకి గాంధీ మహాత్ముడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన కౌని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అని చెప్పి ఆయన ఆయనకు ఉన్నటువంటి అంటే ఆయన చాలా విషయాలు చెప్పారు దాంతో దాంతో కౌను ప్రొటెక్ట్ చేయడం అనే విషయం కూడా చాలా సిగ్నిఫికెంట్ గా చెప్పారు సో కౌస్లాటింగ్ ని పూర్తిగా ఆయన వ్యతిరేకించారు యాక్చువల్ గా సో ఆయన బిలీఫ్ సిస్టమ్ ప్రకారం అది ఆ రకంగా ఉండింది ఆయన మేకపాలు తాగారు యాక్చువల్ గా ఆవుపాలు తాగలేదు మనకి మనకి క్లియర్ గా మనకి చాలా ఆయన ఆయన బుక్స్ లో కూడా మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది మనకి మేకపాలు తాగటం అనేది వచ్చేస్తుంది యా మే మేకపాలు తాగారు దాని గురించి సో దీన్ని బట్టి మనకి ఏం అర్థం అవుతుంది అంటే ఓవర్ సెన్సిటైజేషన్ జరిగింది బికాస్ ఆఫ్ అంటే ఒక రకమైనటువంటి ఈ పాలరైజేషన్ వైపు నడిపించడానికి దీన్ని ఒక మతతత్వ కోణానికి తీసుకెళ్లి ఎవరైతే దీన్ని ఈ స్లాటింగ్ బిజినెస్ లో ఎక్కువగా ఉంటారో అంటే ఊళ్ళల్లో నిజంగా అయితే లార్జ్ స్కేల్ లో చేసే వాళ్ళందరూ మైనారిటీ ముస్లిమ్స్ కాదు కానీ ఈ స్లాటింగ్ బిజినెస్ ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళ మీద హ్యాట్రీ క్రియేట్ చేయడానికి ఒకటి రెండోది ఈ సెన్సిటైజేషన్ కి ఆబ్జెక్టివ్స్ గా నేను భావిస్తున్నాను యాక్చువల్ గా మేబీ కరెక్ట్ కావచ్చు రావచ్చు బట్ నా నా ఒపీనియన్ అయితే ఆయన బెయిల్ ఆర్డర్ లో జడ్జి గారు రాశారు అంటే ప్రాథమిక హక్కులు అనేవి గోమాంసం తినే వాళ్ళకే కాదు బీఫ్ ఈటర్స్ కే కాదు బీఫ్ అని అదే కౌస్ ని పూజించే వాళ్ళకి కూడా ఉంటాయని అంటే మీరు ఇందాక అన్నారు కదా అండి అంటే హేటర్ టువర్డ్స్ అంటే ఒక గ్రూప్ ని పక్కకు పెట్టి లాజీ రిలీజియస్ గ్రూప్ ని లేకపోతే ఒక అక్కడైనా ఫుడ్ ప్రిఫరెన్స్ ఉన్న గ్రూప్ ని సోషల్ పక్కకు పెట్టి చేస్తున్న తెలుసు సో దీన్ని ఒక పోలరైజేషన్ తీసుకురావడానికి ఒక కామన్ ఎలిమెంట్ కావాలి నిజంగా మన భారతదేశంలో కాశ్మీర్ నుండి కన్యాకుమారి వరకు చూస్తే ఒక కామన్ ఎలిమెంట్ ఎక్కడ లేదు అంటే స్వతంత్రం స్వతంత్ర పోరాటంలో కొన్ని కామన్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకురావడానికి బాల గంగాధర్ తిలక్ వినాయక చవితి చేసిన లేదంటే దివాళీ ఫెస్టివల్ చేసిన ఒక కామన్ ఎలిమెంట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేశారు బికాస్ అప్పటి రీజన్స్ వేరే అంటే రిలీజియస్ గ్రూప్ గ్రూప్ కట్టుకుని అక్కడ జరిగేటటువంటి యాక్టివిటీస్ కి అప్పటి గవర్నమెంట్ ఎక్కువ దాన్ని ఏమంటారు రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చేది కాదు కాబట్టి ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఒక రిలీజియస్ ప్రాస్పెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం బాలగంగాధర్ తలకి చేశారు అది అది అప్పటితో దాని పర్పస్ సర్వ్ అయిపోయింది దీని తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని ఇప్పుడు ఇప్పుడు వాడుకోవడానికి ఏంటంటే క్లియర్ గా ఒక పోలరైజేషన్ క్రియేట్ చేయడానికి జరిగింది అండ్ ఒక రకం ఒక రకంగా ఎవరైతే ఈ బిజినెస్ లో ఉన్నారో ఈ ఈ మీట్ ని కన్జ్యూమ్ చేస్తారో ఎవరు ఈ దీంట్లో వీళ్ళని ఒక రకంగా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో పోలరైజ్ చేసి మిగిలిన వాళ్ళందరికీ ఈ కల్చర్ ఈ ఈ యొక్క మత్తుని ఎక్కించడానికి తప్ప మిగిలిన దానికి లేదు ఇందాక శరత్ గారు చెప్పారు గడ్డిలో గడ్డి తింటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి గోల్డ్ ఈ పార్టికల్స్ సంథింగ్ దాని యొక్క మూలకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆవులోకి వచ్చి యూరిన్ అయిందని చెప్పి మన వాళ్ళు మన వాళ్ళ కల్చరల్ అంటే బ్యాక్వర్డ్ ఎట్లా ఉందంటే అప్పుడు యూరిన్ లో యూరిన్ మీద రీసెర్చ్ చేయకూడదు అక్కడ ఆ గో ఎక్కడైతే మేసిందో ఆ ల్యాండ్ లో గోల్డ్ గోల్డ్ పార్టికల్స్ ఎక్కడైనా ఉంటాయో చేయాలి అవును అవును అక్కడ అక్కడ భూమిలో గనక రీసెర్చ్ చేస్తే గోల్డ్ ఏమైనా దొరికే అవకాశం ఉంటుంది అలా అని ఇంకా మొత్తం చేస్తారంటే అక్కడ ఉన్న ఆవులు అన్నిటికీ తీస్తారు యూరిన్ తీసేసి ఆ ప్రాంతంలో ఆవులకు ప్రత్యేకత ఉంది అంటారు వాటి యూరిన్ లోల్డ్ రాంగ్ ప్లేస్ యాక్చువల్ గా ఆ భూమి భూమిలో చేస్తే రీసెర్చ్ చేస్తే గోల్డ్ దొరికే అవకాశం ఉంటుందేమో నాకు నాకైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దాని మీద నమ్మకం లేదు బట్ గోల్డ్ మైన్ కదా లాజిక్ లైక్ ఇక్కడ అక్కడ అది జస్ట్ లైక్ కొన్ని ఆరిక్ సాల్ట్స్ ఉండొచ్చు అండి అంటే భూమిలో మాలు ఉంటాయి అది గోల్డ్ మైన్ ఏమి ఉండదు అక్కడ ఏమి పాసిబిలిటీ అయితే ఉంటుంది కదా ఒకసారి దాంట్లో భూమిలో ఉండే పాసిబిలిటీ ఎక్కువ కదా అది సో ఇది విషయం దీనికి లేనిపోని అంటే ఫాల్స్ చరిత్ర మన నిజంగా మన హిందూ కల్చర్ మన హెరిటేజ్ ని చెప్పుకోవాలంటే మనకు చెప్పుకోవడానికి చాలా ఉన్నాయి నిజంగా మన దేశం ప్రపంచానికి సున్నాని కనిపెట్టించింది ఆ కల్చర్ ని మనం చెప్పుకోవాలి మనం సుశ్రుతుడు దగ్గర దగ్గర ఈజిప్షియన్స్ తో పాటుగా చేసినటువంటి సర్జరీ ఇవన్నీ చెప్పుకోవాలి ఈ కల్చరల్ దీని దీన్ని మనం ప్రౌడ్ ఫీల్ అవ్వాలి 
అంతేగాని ఒక ఫాల్స్ ప్రోపగండాకి లేదంటే ఒక ఒక ఫాల్స్ ఎలిమెంట్ ని తీసుకొచ్చి దాన్ని మన కల్చర్ అని చెప్తే అది మనం నిజంగా మనం దాన్ని చూసి నవ్వుకోవడం తప్ప ఇంకో చేసేది ఏం లేదు ఇంకా ముందు తరాల వాళ్ళకి ఎలా నమ్ముతారు ఏంటి అనేది అంటే ఇప్పటికే ఇంత సైంటిఫిక్ టెంపర్ ఉంటే ఇంకా ముందు తరాల వారు ఎలా ఉంటారు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో నిజంగా అయితే ఆవుకి కల్చరల్ గా అంటే ఒక మన వ్యవసాయ ప్రధాన మీద దేశం ఫస్ట్ నుంచి కాబట్టి ఎద్దుకి ఆవుకి పశువులకి అన్నిటికీ ఇంపార్టెన్స్ ఎలా ఉందో ఆవుకి కూడా ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్సే ఉంది దాంతో పాటు దాన్ని ఒక ఒక దాన్ని ఒక పరిమితి తీసుకొచ్చి ఒక దాని ఏమంటారు ఒక మైథలాజికల్ క్యారెక్టర్ ని క్రియేట్ చేసి దానికి పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ నిజంగా చెప్పాలంటే ఆవుని కాపాడే స్థితిలో భారతదేశం ఏం లేదు నిజంగా పులిని కాపాడే స్థితిలో భారతదేశం ఉంది కాబట్టి దాన్ని నేషనల్ యానిమల్ గా చేసాం ఇప్పుడు ఆవుని కాపాడే స్థితిలో అయితే భారతదేశం లేదు కాబట్టి ఇది విశ్వనాథ్ గారు చెప్పండి ఒక టూ పాయింట్స్ ఒకటి కంపాషన్ మీరు మిగతా ఎన్ని కవర్ చేశారు ఎవరు చెప్పినట్టుగా కంపాషనేట్ గ్రౌండ్స్ అనుకుంటే కనుక అంటే ఓకే మేము కూడా చిన్నప్పటి నుంచి ఎప్పుడు మా ఇంట్లో ఆవు ఒకటో రెండో ఖచ్చితంగా ఉండేవి అండ్ మేము ఎప్పుడు కబేలాలకు తోడటం అలాంటివి మాకు తెలియదు లేకపోతే నేను విన్నది ఏంటంటే చాలా మంది అలా చేస్తారని కూడా విన్నాను అది కూడా చాలా హిందువులు కూడా చేస్తారని సో ఇప్పుడు ఎవరు ఎవరిని బలవంత పెట్టక్కర్లే ఎవరు ఏంటంటే చేసి పెంచుకునే వాళ్ళు పెంచుకుంటారు దాన్ని చనిపోయే వరకు చూసుకునే వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఇచ్చేసే వాళ్ళకి అభిలాలకి ఇచ్చేసే వాళ్ళు ఇచ్చేసుకుంటారు అంతేగాని దాని గురించి బ్యాన్ చేయటము లేదంటే ఒకళ్ళు నమ్మిందే వేరే అందరూ ఆచరించాలి అనటము కరెక్ట్ కాదేమో అని మనం ఆలోచించాలి ఒకటి ఇంకొకటి నేషనల్ ఎనిమల్ కింద చేసినా గాని దాని మీద ఈ ఈటింగ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ లేకుండా ఉంటే పర్వాలేదేమో అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మాకు ఇక్కడ ఆస్ట్రేలియాలో నేషనల్ నేషనల్ యానిమల్ కంగారు అండి ఇక్కడ నచ్చిన తింటారు నచ్చిన మానేస్తారు దాని మీద బ్యాన్ లేదు ఏమి లేదు దో ఇట్ ఈస్ అ నేషనల్ యానిమల్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ ఫర్ కన్సంప్షన్ సో ఈమో కూడా అదే కదా అక్కడ న్యూజిలాండ్ లో ఈమో కూడా అదే కదా పరిస్థితి బంగ్లాదేశ్ లో మరి పులస నేషనల్ ఫిష్ దానికి అవడబోతే అలాగే కుస్తిలంగానే దానికి ఆఫ్ అండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ నైస్ డిస్కషన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రసాద్ గారు యా విశ్వనాథ్ గారు కంటిన్యూ అండి యా ఇంకొకటి కూడా అండి కావాలంటే శ్రోతలు ఎక్స్పెరిమెంట్ గవ్ యూర్ ఇన్ మ్యాజిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అని చెప్పి యూట్యూబ్ లో చాలా వస్తున్నాయి దాన్ని డీబంక్ చేస్తూ కూడా చాలా మంది హ్యూమన్ యూరిన్ ని కవ్ యూరిన్ ని పెట్టి మిటాడిన్ వేసి యూరిన్ వేస్తే అదే సేమ్ రిజల్ట్ వస్తుంది దాంట్లో ఏం లేదని కూడా చాలా డీబంక్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అది అంటే నాకు తెలిసి అంటే అంటే ఇండియాలో హై స్కూల్ లో కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్స్ చేయించారు కాబట్టి తెలియకపోవచ్చు కాలేజ్ లో కెమిస్ట్రీ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసిన కొంత ఐడియా ఉంటుంది టైట్రేషన్ అది కలర్ మారుతుంది మీరు ఒక డ్రాప్ వేసినప్పుడు ఫేమస్ ధ్రువరాటి చేసినట్టున్నాడు కదా అది చూపించి చేశాడు అదే ఒక ఫాల్స్ కొన్ని కొన్ని అవుట్ రైడ్ సిల్లీ థింగ్స్ అండి ఇందాక మనం మెన్షన్ చేయలేదు అది చాలా అసలు అది ఇది ఫ్యూజ్ లెగిరిపోయే ఫ్యాక్ట్ ఆవు ఆక్సిజన్ పీల్చి ఆక్సిజన్ వదులుతుంది అనేది అయ్యో మీకు తెలీదా రామ్ దేవ్ బాబా గారు కౌ తో ఎన్ కంగనార గారు కౌ తో కౌ ఉంటే మీకు కరోనా రాదు అని చెప్పి ఆక్సిజన్ ప్రాబ్లమ్స్ రావంటే రామ్ దేవ్ బాబా గారికి ఐఎంఏ మంచి బ్యాన్ వేసింది అవును గట్టిగా పెట్టింది ఆయన తిరిగి మళ్ళీ హీ టుక్ బ్యాక్ హిస్ వర్డ్స్ కదా దాని తర్వాత తిట్టాడు ఆయన అంటే కంగనా రనౌత్ చెప్పిన మాటలు మనం ఆక్సిజన్ గురించి ఆక్సిజన్ గురించి డిఫరెన్సెస్ ఆవిడకి తెలియవు అని క్లియర్ గా మనకు అర్థం అవుతుంది మనం ఈ మధ్యన చెట్లు కొట్టేసాము అందుకనే మనకి ఆక్సిజన్ ప్రాబ్లం అవుతుంది అని చెప్పి ఆవిడ ట్వీట్ పెట్టారు యాక్చువల్ గా సో అంటే నాలెడ్జ్ లెవెల్స్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు గానీ లేదంటే కావాలని ఒక మూర్ఖత్వాన్ని ప్రాపగండా చేద్దాం అనుకునే వాళ్ళకి గానీ మనం నిజంగా వాళ్ళ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం తీసుకోలేం రియల్ లైఫ్ లో కంగనాకి ఆక్సిజన్ అవసరం అయినా సరే నేనైతే ఆవిడకి అవసరం అవ్వాలని నేను కోరుకోవట్లేదు బట్ ఆవిడ నిజంగా హాస్పిటల్ లోనే జాయిన్ అవుతారు ఆవిడ చెట్లు పెంచలేదు కాబట్టి నేను చిన్నప్పుడు పైగా హాస్పిటల్ లో చేరితే ఆవిడ బెడ్ పక్కన ఒక మొక్క పెట్టి వెళ్ళిపోరు సో 
దాల్లో నైట్రోజన్ ఉంటుంది అండి సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అంటే ఇది అంటే ఇట్స్ ఇట్స్ ఇది ఏంటంటే ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే అంటే ఇట్లాంటి బేసిక్ థింగ్స్ కూడా యూ వీ అండ్ వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ అంటే పబ్ జనరల్ గా మీడియం లెవెల్స్ లో మీరు పబ్లిక్ లో ఎట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఫేమస్ చేయొచ్చు పాపులర్ చేయొచ్చు అన్నది తలుచుకుంటే భయం వేస్తుంది మనకు అంటే ఇంత దరిద్రంగా ఉంది ఇప్పుడు కానీ కానీ యాక్చువల్ గా మనం కూడా ఆక్సిజన్ పీల్చి ఆక్సిజన్ వదులుతాం యాక్చువల్ గా ఏం జరుగుతుంది అంటే మనం పీల్చే గాల్లో సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ నైట్రోజన్ రఫ్లీ ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ ఆక్సిజన్ ఉంటుంది మిగతా అన్ని కలిపి వన్ పర్సెంట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కూడా దాంట్లో మనం పీల్చుకునేది ఇది మనం వదిలే దాంట్లో ఏమవుతుంది అంటే నైట్రోజన్ రఫ్లీ సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంటుంది కొంచెం ఇంక్రీజ్ ఉంటుంది ఆక్సిజన్ లెవెల్ ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ నుంచి తగ్గుతుంది ఐ థింక్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ అంత అవుతుంది ఆ వాసకి ఫోర్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ బాడీలో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని లంగ్స్ వదిలేస్తుంది సో అంటే ఏమవుతుంది మీరు మీరు వదిలే గాల్లో నైట్రోజన్ రఫ్లీ ఎయిటీ పర్సెంట్ సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అంత ఉంటుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విల్ బి అరౌండ్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆక్సిజన్ విల్ బి అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్ అంటే మనం కూడా అంటే మనం పీల్చుకునే దాంట్లో ఆక్సిజన్ ఉంటుంది మనం పీల్చే దాంట్లో కూడా ఆక్సిజన్ ఉంటుంది అలాగే ఆవు పీల్చుకునే దాంట్లో ఆక్సిజన్ ఉంటుంది పీల్చుకునే దాంట్లో ఇచ్చే దాంట్లో కూడా ఆక్సిజన్ ఉంటుంది ఇంతే దీని అర్థం అంటే దీనికి ఏంటంటే దీని దీని ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏం లేదు దీనికి ఇంతే ఇది ఫ్యాక్ట్ ఇది సో మనం ఎందుకు చెప్తామంటే ఆక్సిజన్ పీల్చు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వదులుతామని మనం పీల్చుకునే దాంట్లో వి ఇన్హెల్ వి టేక్ ఓన్లీ ఆక్సిజన్ అంటే ఇట్స్ లైక్ మిగతాదంతా వదిలేసినట్టే అనమాట నెట్ గా చూసుకుంటే కనుక అంతకన్నా ఏం కాదు కౌక్ కూడా అంతే సో అంటే మీరు చూడండి అంటే హైకోర్టు జడ్జులు కానీ అంటే ఆ లెవెల్ ఉన్నవాళ్ళు అంటే ఆ లెవెల్ ఆక్యుపై చేస్తున్న వాళ్ళు అంటే వాళ్ళకి అంటే నాట్ నెసెసరీ వాళ్ళకి కంపోజిషన్ ఆఫ్ ఎయిర్ అంటే హై స్కూల్ సిక్స్త్ క్లాస్ లెవెల్ సైన్స్ తెలియ తెలియాల్సిన అవసరం లేదా అంటే నాకు తెలీదు హైకోర్టు జడ్జులకి బట్ బట్ ఒక స్టేచ్యూర్ ఆక్యుపై చేసినప్పుడు పొజిషన్ ఆక్యుపై చేసినప్పుడు యూ అటు వెరిఫై అట్లీస్ట్ ఫ్యాక్ట్ చెక్ మనకి తెలియపోయినా కనుక్కోవాలి కదా అంటే ఏంటని అనేస్ నాట్ సచ్ డిఫికల్ థింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ మన దేశంలో మన దేశంలో ఒకటి ఒకటండి మన దేశంలో ఈ ప్రాపగండా చాలా జరుగుతాయంటే నాసా అప్రూవ్ చేస్తుంది ఈ ఫాల్స్ బిలీవ్స్ ని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది అప్రూవ్ చేస్తా ఉంటది నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి ఈ సైంటిస్ట్ అన్ని నమ్ముతారు సైంటిస్ట్ అందరూ అప్రూవ్ చేస్తారు నిజంగా ఎక్కడ ఏ పేపర్ పబ్లిష్ అవ్వదు ఇందాక శరత్ గారు అన్నారు కవ్ యూరిన్ ట్రీట్మెంట్ లో యూజ్ చేయాలని చెప్పి పేటెంట్ తెచ్చుకున్నారు అని చెప్పేసి దాని నిజంగా అది బిజినెస్ చేయడానికి తెచ్చింది కాదు దాని నుంచి తీసుకొచ్చి మెడిసిన్స్ ఉత్పత్తి చేసి దాన్ని దానిలో రీసెర్చ్ చేసే ఉద్దేశంతో యాక్చువల్ గా దాని పేటెంట్ తెచ్చింది కాదు ఇదిగో చూసారా దీనికి పేటెంట్ ఉంది కాబట్టి పేటెంట్ కూడా తెచ్చుకున్నారు అని ఒక యాడెడ్ ఐడెంటిఫికేషన్ తీసుకురావడానికి తప్ప కౌ యూరిన్ నమ్ముకోవడానికి మీకు అమెజాన్ లో కౌ యూరిన్ చాలా కాస్ట్లీ నేను చెక్ చేశాను చూస్తే వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ రూపీస్ నుంచి సిక్స్ సెవెంటీ రూపీస్ వరకు ఉంది అంటే డిపెండ్ అప్ ఆన్ ద కౌన్ అండ్ కౌన్ అండ్ కిక్స్ సో ఉంది ఉంది అనుకుంటా సో ఈ బిజినెస్ కి యాక్చువల్ గా ఒక యాడెంట్ ఇప్పుడు మనకు చెప్తాం కదా జిఎంపి సర్టిఫైడ్ అని మెడిసిన్స్ లో ఉన్నట్టు గుడ్ మెడికల్ ప్రాక్టీసెస్ సర్టిఫైడ్ అని లేకపోతే యుఎస్ఎఫ్ ఎఫ్డిఏ సర్టిఫైడ్ దాంట్లో తయారవుతుంది అని చెప్పినట్టుగా దీనికి పేటెంట్ కూడా ఉంది అని ఒక యాడెడ్ యాడ్ ట్యాగ్ యాడ్ చేయడానికి తప్ప నిజంగా దాని మీద రీసెర్చ్ చేసే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఏం తీసుకోలేదు సో అదే దాని తర్వాతనే బిజినెస్ పెరిగింది యాక్చువల్ గా సో దానికి ఒక అడిషనల్ అడ్వర్టైజింగ్ వాల్యూని యాడ్ చేశారు తప్ప పేటెంట్ తీసుకుని దాని వల్ల ఏమి నిజంగా దాన్ని రీసెర్చ్ చేసే ఉద్దేశం ఉంటే ఈ పాటికి ఎప్పుడు దాని నుంచి ఎంతో కొంత అవుట్కమ్ వచ్చేది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇందాక యూజీసి గ్రాంట్స్ గ్రాంట్స్ కమిషన్ కొన్ని గ్రాంట్స్ రిలీజ్ చేసిందని శరత్ గారు మెన్షన్ చేశారు దట్ ఈస్ ట్రూ కాకపోతే ఏంటంటే అంటే దాని మీద రీసెర్చ్ చేయమని చెప్పి ఆ స్టూడెంట్స్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేటటువంటి సిచ్యువేషన్ లో కూడా యూనివర్సిటీస్ కొన్ని యూనివర్సిటీస్ ఉన్నట్టుగా మనకు అర్థం అవుతా ఉంది సో మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము అని చెప్పేసి అని ఆలోచించుకుంటే కనుక అయితే ఏ యూని అంటే మన రీసెర్చ్ స్టాండర్డ్స్ ఎక్కడ ఎటువైపు వెళ్ళాలి అనేది మనం ఇండియాలో మనం అనుకుంటున్నాము ఆ వాల్యూస్ నుంచి చాలా దూరంగా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నాం యాక్చువల్ గా అసలే మన
నియర్ ఫ్యూచర్ లో మన ఇండియా నుంచి పెద్ద రీసెర్చ్ వస్తుంది అని చెప్పి మనం అనుకోకూడదు ఇంకా నోబెల్ ప్రైజెస్ సంగతి పక్కన పెడితే అట్లీస్ట్ ఒక డీసెంట్ రీసెర్చ్ వస్తుందని అయితే మనం అనుకోవట్లేదు నిజంగా అయితే ఇది చాలా బాధాకరమైన విషయం ఇలా ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ సైన్స్ ని కూడా నమ్మకపోతే సో దీనికి ఇంతకి ఈ హోల్ రీసెర్చ్ యాక్టివిటీకి కౌపతి అని పెట్టారు పేరు అందుకే ఇండియాలో కమీడియన్ కి కమీడియన్ గా ఎవరైతే కెరియర్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి కంటెంట్ కి ప్రాబ్లం లేదని చెప్పి అంటూ ఉంటారు అవును కామెడియన్ నిజమైన పాలిటిక్స్ మాట్లాడుతున్నారు పాలిటిక్స్ కామెడీ చేస్తున్నారు అన్నది కూడా ఒక వ్యాఖ్య సో నాకు ఇంకా ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉందండి ఈ కౌ సెన్సిటివిటీ అన్నది మనం ఇందాక మాట్లాడినట్టు ఎవ్రీథింగ్ ఎన్స్ విత్ ద బీఫ్ బ్యాన్ ఐ మీన్ తనకి చేయకుండా ఉండడం అంతే తప్ప నిజంగా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంప్రూవ్ ద సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ కౌస్ మనకి చాలా వేరే థింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి దాన్ని ఇందాక శర్ద్ గారు చెప్పినప్పుడు నిజంగా కంపాషన్ అన్నది ఎక్కడ చూపించాలి దాన్ని బ్రీడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇవన్నీ కాదు ఓన్లీ మీట్ దగ్గర ఆగిపోతుంది అంటున్నారు కదా సో ఈ మీట్ అంటే దెన్ కమ్స్ ద టాపిక్ ఆఫ్ నాన్ వెజ్ ఎందుకు తినాలి అని నిజంగానే నాన్ వెజ్ మానేసి ఎకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ అన్నది ప్రాబ్లం అవ్వదంటారా అంటే ఇప్పుడు కౌ అంటున్నారు రేపు ఇంకో యానిమల్ అనొచ్చు ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తున్నాను నేను సో అప్పుడు ఈ బ్యాలెన్స్ అన్నది తప్పదా లైఫ్ సైకిల్ అంటే మనకి ఒక బ్యాలెన్స్ ఉన్నప్పుడు హ్యూమన్ ని ఒక సోషల్ యానిమల్ గా ట్రీట్ చేయకుండా తనకి మారల్స్ క్రియేట్ చేసి ఫర్ హిస్ ఫుడ్ ఇలా చేయడం కరెక్టా రాంగ్ అన్నది ఒక ప్రశ్న న్యాచురల్ గానే మన 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 మనం ఒక వేరే యానిమల్స్ మీద డిపెండెంట్ అయ్యేటటువంటి సిచ్యువేషన్ ఉండింది ఫుడ్ కోసం అది మన దేశంలో కోడి మేక కావచ్చు వేరే వేరే ఇప్పుడు మిజోరాం లాంటిది అసలు దగ్గరలో డాగ్ ఫెస్టివల్ జరుగుతాయి మనకి మీకు ఐడియా ఉంటే ఉంటుంది నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్ లో డాగ్ నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్ లో కూడా నార్త్ ఈస్ట్ లో కూడా డాగ్ ఫెస్టివల్ జరుగుతాయి సో అది వాళ్ళ కల్చరల్ అంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ నుంచి అలవాటైన ఫుడ్ అట్లనే మీకు సింగపూర్ లో అక్కడ కూడా మనకి ఈ ఫ్రాగ్ తర్వాత ఈ లిజర్డ్స్ ఇవి తినడం అనేది చాలా రొటీన్ రొటీన్ గా జరుగుతూ ఉంటుంది సో మనకి ఇది కవ్ అనేది ఫస్ట్ నుంచి ఉన్నది బట్ ఈ మధ్యలో కొన్ని కొన్ని రీజన్స్ వల్ల చాలా వరకు తగ్గిపోయింది యాక్చువల్ గా మన కల్చరల్ గా వాటిని తినడం మానేసారు చాలా మంది తగ్గిపోయింది అంటే న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ అవన్నీ పక్కన పెడితే చాలా మందికి యాక్చువల్ గా ఇది అంటే కల్చరల్ గా ముందు తరాలకి మనం మన వాళ్ళు అందించలేదు నిజంగా బికాస్ ఆ స్వాతంత్రోద్యమం సమయంలో చేసినటువంటి ఈ దీని వల్ల గాని వేరే 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 రీజన్స్ వల్ల గాని సో తగ్గిపోయింది బాగా మనం మీట్ మీద ఓన్లీ ఈ దీని మీదే ఆధారపడుతున్నాం ఇంకా మరి మనకి ఈ సౌదీ అరేబియా లాంటి కంట్రీలో ఒంటెలను తింటారు యాక్చువల్ గా సో వాళ్ళ వాళ్ళ కల్చర్ ని బట్టి వాళ్ళు వాళ్ళు తింటూ ఉంటారు ఆస్పెక్ట్స్ దాని మీద రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టడం అనేది కరెక్ట్ కాదు యాక్చువల్ గా సో ఇది ఇది మంచిది కాదు అండ్ ఒకళ్ళ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ గురించి ఇంకొకళ్ళు కామెంట్ చేసి వాళ్ళని చిన్నగా చూడడం లేదంటే పెద్దగా చూడడం అనేది ఒక ఎథికల్ మోరల్ వాల్యూస్ క్రియేట్ చేసి నువ్వు తక్కువ నువ్వు ఇది తింటున్నావు కాబట్టి నువ్వు తక్కువ వాడవి అని చెప్పి అని చూడడం అండ్ అంటే సెలబ్రిటీస్ కూడా మీకు కొంతమంది వేగనిజం ని దాన్ని కూడా ప్రమోట్ చేస్తున్నారు యాక్చువల్ గా వేగన్స్ గా ఉండి కూడా మేము వేగన్స్ గా ఉండి కూడా మనకి ఈ స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్ లో కానీ లేదంటే ఒక సెలబ్రిటీకి వేగన్ కావడం ఈజీ ఒక కామన్ పర్సన్ కి వేగన్ కావడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళు తీసుకునే డైట్ కాస్ట్లియర్ డైట్ ఉంటుంది యాక్చువల్ గా దాని దాంట్లో ఏవైతే ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలో అవన్నీ వాళ్ళు కొనుక్కో ఎఫర్ట్ చేయగలుగుతారు బట్ ఇవన్నీ కలిపి తక్కువగా వచ్చేటటువంటి మామూలుగా మన లాంటి వాళ్ళు తక్కువ చేసేది ఎఫర్ట్ చేయలేని స్థితిలో ఉంటాయి అవన్నీ ఈ వేగన్ ఫుడ్ ఇప్పుడు ఆర్గానిక్ ఫుడ్ నాన్ ఆర్గానిక్ ఫుడ్ అని బయట ఉంది ఇప్పుడు ఆర్గానిక్ ఫ్రూట్స్ ఆర్గానిక్ ఇవన్నీ ఆర్గానిక్ గ్రాసరీస్ దొరుకుతున్నాయి కానీ మన మనకి ఇప్పటికి కూడా ఆర్గానిక్ వాటిని ఎఫర్ట్ చేసేటటువంటి ఇండియా అయితే కాదు కదా మనది 
అంటే దానికి స్పెషల్ గా మార్కెట్ అయితే క్రియేట్ చేసి ఆ పీపుల్ కి అమ్మచ్చు గాని బట్ బై అండ్ లార్జ్ ఒకటే టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ తినాలి అనేటటువంటి ఈ కల్చరల్ డామినెన్స్ కల్చరల్ ఆరిగెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది పూర్తిగా కరెక్ట్ కాదు అది అయితే ఈ పోకళ్ళు అయితే మనకి నియర్ నియర్ ఫ్యూచర్ లో కొంచెం ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉండింది చూడడం ఎంత వరకు కరెక్ట్ అది చెప్తున్నాను కదా మోరల్ ఆస్పెక్ట్ చూడడం అనేది నిజంగా కరెక్ట్ కాదు మన 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 దేశంలో నేను ఇందాక ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ రిమార్క్స్ లో చెప్పినట్టుగా కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు ఇటు రాజస్థాన్ నుండి ఇటు మేఘాలయ వరకు చూసుకుంటే అండి బంగ్లాదేశ్ బార్డర్ వరకు చూసుకున్నా సరే ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఎక్కడా కూడా యూనిఫామ్ గా లేవు అండ్ అందులో కూడా మనకి ప్రిపరేషన్ లో కూడా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి సో దాన్ని మనం అర్థం చేసుకుని ఒక ఒక డైవర్సిటీ డైవర్సిఫై సిచ్యువేషన్ మనం అర్థం చేసుకుని ఆ విధంగా మన కంట్రీని ముందుకు తీసుకెళ్లాలే తప్ప ఇప్పుడు యూనిఫార్మిటీ చేసేద్దామని ఒప్పుకొని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళని వేరు చేసి దూరంగా పెట్టాలి ఒక ఒక కల్చరల్ ఆరిగెన్స్ వాళ్ళ మీద చూపించాలి అనేటటువంటి అనేటటువంటి యాంగిల్ ఏదైతే ఉందో ఇది నిజంగా ఇప్పుడున్న సమాజానికి కరెక్ట్ కాదు ఒక నియర్ ఫ్యూచర్ లో ఇవన్నీ ఎక్కువైతే కనుక మనం ఇక పైన కష్టమే మా ఇండియాలో అంటే ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ మాల్న్యూట్రిషన్ కూడా పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కదండి పిల్లల్లో హూ కెనాట్ అఫోర్డ్ ద వీగెన్ డైట్ విచ్ విచ్ దిస్ దట్ ఈస్ ట్రూ అదే కదా మనకు దగ్గర దగ్గర మనకి అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లెక్కల ప్రకారమే ముప్పై శాతం కుటుంబాలు బిలో పావర్టీ లైన్ లో ఉన్నాయి బీపీఎల్ లైన్ లో ఉన్నాయి నిర్మలా సీతారామన్ గారు లెక్క యాక్చువల్ గా ఇది సో అంటే దీనికన్నా తక్కువగానే ఉన్నది దానికన్నా ఎక్కువగానే ఉంది యాక్చువల్ గా సిచ్యువేషన్ బట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లెక్కలు చూసుకున్నా సరే వీళ్ళు డైలీ ఫుడ్ కోసమే చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్న టైమ్ లో అట్లాంటిది ఒక ఒక కాస్ట్లియర్ ఫుడ్ కోసం లేదంటే దీని ఒక వేగన్ కల్చర్ కోసం లేదంటే ఒక వెజిటేరియన్ ఫుడ్ కోసం పెట్టాల్సిన ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుంది కదా నార్మల్ గా వాళ్ళు ఎఫర్ట్ చేసే దానికన్నా అందుకే మధ్యాహ్న భోజనం ఇది మరీ రెడిక్యులస్ అండి యాక్చువల్ గా అంటే మధ్యాహ్న భోజన పథకం అనేది అమలు అవుతుంది చాలా చాలా స్కూల్స్ లో అంటే ఇప్పుడు కోవిడ్ ఉంది కాబట్టి క్లోజ్ అయింది కానీ బట్ ఇది అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో కూడా ఇది కంటిన్యూ చేస్తున్నారు యాక్చువల్ గా దీంట్లో అంటే ఈ ఏదైతే ఈ ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్న గ్రూప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇండ్యూస్ చేస్తున్నారు యాక్చువల్ ఈ కల్చరల్ ఫుడ్ ని అంటే గార్లిక్ తర్వాత వెల్లుల్లి ఈ ఏదైతే లేని ఫుడ్ అంటే జైన్ ఫుడ్ లాంటివి పెట్టడం పిల్లలకి సో ఈ సాత్విక ఫుడ్ దాని పేరు సాత్విక ఫుడ్ పెట్టడం అట్లానే అంటే వాళ్ళ కల్చర్ వాళ్ళు ఇంకా ఇంత ఇంతకీ వాళ్ళకి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి డబ్బులు అంటే పబ్లిక్ డొనేషన్స్ నుంచే తీసుకుంటున్నారు దీనికోసం పబ్లిక్ డొనేషన్ నుంచి తీసుకుని వాళ్ళ కల్చరల్ ప్రాపగండా కోసం చేస్తున్న పనులు ఇవన్నీ అండ్ వీళ్ళు ఏం వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే నిజంగా అంటే మన సచిన్ టెండూల్కర్ కూడా అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చాడు నేషనల్ ఎగ్ దాంట్లో ఎగ్ ప్రతిరోజు తినాలి అని చెప్పి మనకి ఈ మధ్య కాలంలో అలాంటి అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ వినబడట్లేదు రోజు కావండి అనేది అడ్వర్టైజ్మెంట్ వినబడట్లేదు ఎందుకంటే ఇది మన మన ప్రయారిటీలను తీసేసాం బ్రాడ్ గా మన దేశ దేశం యొక్క పిల్ల దేశ పిల్లల యొక్క ప్రయోజనాల కన్నా మన మోరల్ ఎతిక మోరల్ ఏవైతే మన మోరల్ ఆబ్లిగేషన్స్ కింద మనం బిలీవ్ చేస్తున్నామో వాటికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నటువంటి పొజిషన్ లో ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసామంటే అంటే దేశ పిల్లల యొక్క భవిష్యత్తును కూడా మోరల్స్ కోసం మనం పక్కన పెట్టడానికి రెడీ అయ్యాము అనే స్థితిలో మనం ఉన్నామంటే మనం ఏ రకంగా ఉన్నాం అనేది అర్థం చేసుకోవాలి ఎగ్ ఎగ్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది నైన్టీస్ లో అనుకుంటా యాక్చువల్ గా దాని తర్వాత బానే జరిగింది అండ్ మన దేశంలో చాలా వరకు మధ్యాహ్న భోజన పథకం నుంచి ఇలా చేయడం వల్ల మాల్ న్యూట్రిషన్ చాలా వరకు నివారించగలిగాం ఇది ఇది ఏదైతే హిందీ బెల్ట్ ఎవరైతే స్టేట్స్ ఉంటాయో అక్కడ ఇంకా మాల్ న్యూట్రిషన్ తర్వాత ఇవన్నీ ఉండడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఈ ఈ కల్చరల్ బ్యారియర్స్ మన మన సౌత్ ఇండియాలో చాలా తక్కువగా ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే మనకు యాక్సెప్టెన్సీ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కొంత ప్రోగ్రెసివ్ ఆలోచనలు కూడా ఉంటాయి కాబట్టి టోలరెన్స్ లెవెల్స్ ఉంటాయి ప్రోగ్రెసివ్ ఆలోచనలు కూడా ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఇమీడియట్ గా ఏదైనా ఉంటే దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాము 
అక్కడ యాక్సెప్టెన్స్ లెవెల్స్ లేకపోవడం వల్ల ఇప్పుడు మాల్ న్యూట్రిషన్ లో మీకు బీహార్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఇక్కడ ఉన్న స్టేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చాలా దారుణమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయి ఈ రోజుకు కూడా అంటే లెక్కలు కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేవా అనేది నేను చూడండి కానీ గవర్నమెంట్ లెక్కల ప్రకారం అయితే కూడా సిచ్యువేషన్స్ అయితే కరెక్ట్ గా లేవు మనకి మనం ఇది యాక్సెప్ట్ చేసాం కాబట్టి మనం కొంత సౌత్ ఇండియాలో కొంత ప్రోగ్రెస్ కనబడుతుంది ఈవెన్ తెలంగాణలో కూడా మాల్ మాల్ న్యూట్రిషన్ చాలా వరకు తగ్గించగలిగారు యాక్చువల్ గా ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కి పెద్దవాళ్ళకి పిల్లలకి ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ వస్తుందని వస్తోందని చెప్పిన డాక్టర్ సైంటిఫై చేయడం ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ పెద్దవాళ్ళు అయితే వాళ్ళు ప్రోటీన్ ఎక్స్ ఎన్షూర్ ఇలాంటివి తాగడం చిన్న పిల్లలకి అయితే సీక్రెట్ గా ఎగ్స్ తీసుకొచ్చి బాయిల్ చేసి ఇంట్లో పెట్టడం ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి ఇవి కొన్ని కొన్ని జనరేషన్స్ జరుగుతుంది ఇది అంటే పీడియాషూర్ ని ఎఫర్ట్ చేయలేని వాళ్ళు ఏం చేయగలుగుతారండి ఇంకా ఇంకొకటి ఇప్పుడు సి ఇక్కడ నేను ఒకటి చెప్తాను ఈ ఈ బీమారు స్టేట్స్ లో ఇది చాలా ఘోరంగా ఉందండి ఈ పరిస్థితి అంటే బీహార్ మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ యూపీ ఈ వీటిల్లో ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ స్టంటెడ్ చిల్డ్రన్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇక్కడ కనబడతారు మీకు ఈ ఈ స్టేట్స్ లో ఎంత ఘోరమైన మాల్ న్యూట్రిషన్ ఉంది ఇండియాలో చిల్డ్రన్ లో మాల్ న్యూట్రిషన్ అనేది ఇలా ఉంది మామూలుగా ఏంటంటే మన దగ్గర ఫుడ్ సెక్యూరిటీలో ఊరికే మనకి ప్రస్తుతానికి కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే వరి గోధుమలు దాకకపోవడం లేదు కానీ మనకి మనకి ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ ప్రోటీన్ మాల్ నరిష్మెంట్ అలాగే కొంతవరకు వరకు ఫ్యాట్స్ ఎసెన్షియల్ ఫ్యాట్స్ మాల్ నరిష్మెంట్ అలాగే మైక్రో న్యూట్రియన్స్ మాల్ నరిష్మెంట్ ఉంది ఇండియాలో విపరీతంగా ఉంది అది వెజిటేరియన్ ఫుడ్ తినే ఫ్యామిలీస్ తో సహా అందరికీ ఉంది మిడిల్ క్లాస్ అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ అందరికీ ఉంది ఎస్పెషల్లీ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ తినే ఫ్యామిలీస్ లో ఏంటంటే వాళ్ళకి బీ కాంప్లెక్స్ ఒకటి ప్రోటీన్ ఒకటి ఇంకా ఈ ఒమేగా త్రీ ఫ్యాట్ యాసిడ్స్ ఒకటి ఇట్లాంటివి మాల్ నూరిష్ ఇలాంటివి డెఫిషియన్సీ అనేది ఉండడం అనేది చాలా సర్వసాధారణంగా జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్ తీసుకోండి ఎగ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడు జనరల్ గా ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని చోట్ల జనరల్ గా ఒక సప్లయర్ వీళ్ళు చేస్తున్నారు వీళ్ళు అక్షయపాత్ర ఫౌండేషన్ వాళ్ళు చేస్తారు జనరల్ ఎక్కువ మిడ్ టైమ్ మీన్ స్కూల్ ప్రోగ్రామ్స్ వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు సెంట్రలైజ్డ్ కిచెన్ ఉంటది వాళ్ళు చాలా హైజనిక్ గా ప్రిపేర్ చేస్తారు అండ్ ఆల్ దట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే యాక్చువల్ గా గవర్నమెంట్ ఒక్కొక్క మీల్ కి ఐ థింక్ దే దే గివ్ అరౌండ్ ఫోర్ రూపీస్ ఆర్ ఫైవ్ రూపీస్ ఫైవ్ రూపీస్ ఒక ఒక మీల్ కి ఇస్తే దీస్ గైస్ అక్షయపాత్ర వాళ్ళు వాళ్ళు బయట నుంచి దే రైజ్ ద సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ అరౌండ్ అరౌండ్ ఫోర్ రూపీస్ ఆర్ ఫైవ్ రూపీస్ అండ్ వాళ్ళు ఓవరాల్ గా కాస్ట్ ని కాస్ట్ పర్ ప్లేట్ టెన్ రూపీస్ లెవెన్ రూపీస్ పడుతుందండి వాళ్ళకి వాళ్ళ వాళ్ళ వెబ్సైట్ లో డీటెయిల్ ఉంటుంది యాక్చువల్ బ్రేక్అప్ ఇస్తారు వాళ్ళు అంటే ఏంటి నెంబర్ ఇచ్చి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు వెజిటేరియన్ ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేస్తారు యూనో వాళ్ళు ఈ ఎగ్ అది ఎగ్ అది ఇవ్వకుండా అంటే యాక్చువల్ గా న్యూట్రిషన్ గైడ్ లైన్స్ లో ఉంటాయి ఇంత ప్రోటీన్ ఇంత కావాలని చెప్పని వీళ్ళు అవి మీట్ చేస్తున్నాం అంటారు అవి మీట్ అవుతూనే వెజిటేరియన్ ఫుడ్ ఇస్తున్నాం అని అంటారు కానీ ఐ థింక్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఎంత అయితే పెడుతుందో మనం ఎంత అయితే పెడుతున్నాం డబ్బులు అది అంటే విచ్ ఇస్ లైక్ హాఫ్ ఆఫ్ దట్ ప్రైస్ అంటే లైక్ ఫైవ్ రూపీస్ ఫోర్ రూపీస్ పర్ కిడ్ ఏదైతే ఇస్తున్నారో మిడ్ డే మిల్ అది ఏ మూలకి సరిపోదు అంటే దట్స్ వాట్ ఇట్ మీన్స్ ఎందుకంటే వీళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ పెట్టుకుని చేయాల్సి వస్తుంది వెజిటేరియన్ ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఎక్కడైతే అంగన్వాడీ నుంచి జరుగుతుందో లోకల్ గా ప్రిపేర్ చేస్తున్నారో అక్కడ కొంత అక్కడ ఈ క్వాలిటీ ఉండదు అక్కడ ఏంటంటే అక్కడ కొంచెం బొద్దింకలు వచ్చేసిన బియ్యం లేకపోతే నీళ్ళ చారు ఇట్లాగ ఉండడం ఎగ్స్ పాచిపోయి ఉండడం అంటే ఇలాంటి కరప్షన్ అంటే ఈ డబ్బులు తినేయడం ఉంటది పిల్లలకి ఫుడ్ తినిపించకుండా డబ్బులు తినేయడం జరగడం ఆ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అనేది చాలా సిచ్యువేషన్ అంత బాగా లేకుండా జరుగుతుంది అంటే మీరు చూడండి ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు దీని వెజిటేరియన్ ఆప్షన్ కన్వర్ట్ చేస్తారు అప్పుడు కూడా మధ్యప్రదేశ్ లో వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే ఎగ్స్ తీసేస్తారట యాక్చువల్ గా ఒక ఎగ్ వాళ్ళు స్టేట్ లో అప్పుడు ఒకటి ఇస్తుంది మామూలుగా అయితే కిడ్స్ కి టూ ఎగ్స్ పర్ డే తీసుకోవాలి వాళ్ళు బాయిల్డ్ ఎగ్స్ అది అది వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎట్లీస్ట్ సరిపోతుంది పైగా ఇప్పుడు ఈ స్కూల్ కి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ వస్తున్న పిల్లలందరూ వీళ్ళందరూ పూర్ అండ్ సోషో ఎకనామిక్ కండిషన్స్ లో అట్టడుగు స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ వస్తారు జనరల్ గా ఇండియాలో కదా సో వీళ్ళకి ఇంకొక ఇంకొక సోర్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ అనేది న్యూట్రిషన్
సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ ఉంటుంది మోనాన్ సాచురేట్ ఫ్యాట్ కూడా ఉంటుంది ఎగ్ లో అంటే ఎగ్ యోక్ లో అంటే ఒక సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ ఉన్న వాళ్ళు అది తినకపోవచ్చు కానీ తినకూడదు అది అవాయిడ్ చేయొచ్చు కానీ పిల్లలు తినాలి అది ఇప్పుడు వీళ్ళు వీళ్ళు సోయా పెట్టి ఏం కంపల్సరీ చేస్తారు వీళ్ళు ప్రోటీన్ అంటారు మీకు ఇంకో సంగతి చెప్పిన ఎగ్ బయో అవైలబిలిటీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి అంటే మామూలుగా మనం రిలేటివ్ బయో అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అంటే మనం తిన్నవన్నీ జీర్ణం కావు మన అంటే మనకి అబ్జర్వ్ కావాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఎగ్ లో ప్రోటీన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది అన్ని అమైనో యాసిడ్స్ తో ఉంటుంది యాక్చువల్ గా దాని ప్రొఫైల్ ప్రోటీన్ ఫ్లేవర్ ప్రోటీన్ ప్రొఫైల్ ఉంటుంది యాక్చువల్ గా అలాగే అమైనో యాసిడ్స్ కంపోజిషన్ ఎగ్స్ కి చాలా బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉంటుంది అన్నింటితో ఉంటుంది కాబట్టి ఎగ్ బయో అవైలబిలిటీ చాలా ఎక్కువ ప్రోటీన్ కి ఎగ్ ని రిలేట్ ఎగ్ తో రిలేటివ్ గా మిగతా మనం మెషర్ చేస్తాం బయో అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ సో సోయాకి అన్ని అమైనో యాసిడ్స్ తో ప్రొఫైల్ ఉండదు ఇన్ఫాక్ట్ యాక్చువల్ వేగన్ ఫుడ్ తినే వాళ్ళకి ప్రోటీన్ పెద్ద తలకనిపి వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు టేక్ ప్రోటీన్ పౌడర్ దే హ్యావ్ టు ఎన్ష్యూర్ వాళ్ళే వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు కీప్ ట్రాక్ ఆఫ్ హౌ మచ్ ప్రోటీన్ దే ఆర్ టేకింగ్ హౌ మచ్ యూనో బీ కాంప్లెక్స్ సప్లిమెంట్స్ దే ఆర్ టేకింగ్ అండ్ సో ఆన్ అది చేయడానికి మామూలుగా జిమ్ లో హెవీ లిఫ్టింగ్ లాంటివి చేసేటువంటి ప్రోటీన్ షేక్స్ అవి తీసుకుంటూ ఉంటారు అలాంటిది వీళ్ళు డైలీ పర్పస్ లో కూడా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది యూ క్యాంట్ అఫర్ట్ ఇప్పుడు విరాట్ కోహ్లీ విరాట్ కోహ్లీ వేగన్ డైట్ అండి విరాట్ కోహ్లీ వేగన్ డైట్ క్రికెట్ కాబట్టి అవుతుంది అంటే తనకి వేగన్ డైట్ అంది అదేంటంటే అది కంప్లీట్లీ క్రికెట్ తన గేమ్ కి అండ్ ఆల్దే ఫిట్ అవుతుంది విరాట్ కోహ్లీ నెలకి ఎంత ఖర్చు పెడతాడు డైట్ మీద అంత వాటర్ బాటిల్ కి ఒక హాస్పిటల్ వాటర్ బాటిల్ కి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఖర్చు పెట్టాడు ఆయన వాళ్ళ వైఫ్ వేగన్ కాబట్టి ఆయన కూడా వేగన్ అయిపోయి చేస్తుంది అవును అంతే అంటే అంటే సో ఇప్పుడు మన శ్రోతలు ఎంతమంది ఎఫర్ట్ చేయగలుగుతారు అంత విరాట్ కోహ్లీ అంత ఖర్చు పెడుతున్నాడు అమెరికాలో ఉన్నాడు కూడా పోని విరాట్ కోహ్లీ నెలకి తన డైట్ మీద ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాడు ఫిట్నెస్ కొద్దీ అంత ఎంతమంది ఖర్చు పెట్టగలుగుతారు అది మన మన మిడ్ డే మీల్స్ కి మనం ప్లేట్ కి నాలుగు రూపాయలు వేస్తున్నాం మనం గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి అది సరిపోక ఎక్స్ట్రా వేసుకుని వెజిటేరియన్ ఫుడ్ పెడుతున్నారు ఈ వెండర్స్ అక్షయ పాత్ర కానీ సప్లై సర్వీస్ చేస్తున్నారు అండ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ ఆబ్వియస్లీ మనకి ఈ తింటున్న వీళ్ళందరూ మాల్ నరిస్ట్ ఉన్నారు సో సో అంటే యూ వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ అంటే ఫుడ్ ని మనం ఎప్పుడైతే అది న్యూట్రిషన్ ఆస్పెక్ట్ లో చూస్తాం మనం భారతదేశం కాంటెక్స్ లో ఇవి మనకు కనబడే ఇష్యూస్ అంతేగాని వెజిటేరియన్ తినాలా నాన్ వెజిటేరియన్ తినాలా కంపాషనేట్ గ్రౌండ్స్ ఏంటి దీనికి అన్న దశలు అన్నది చాలా ఇర్రెలవెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్ లాగా అవుతుంది అంటే అది రియాలిటీ తో సంబంధం లేని ఆర్గ్యుమెంట్ అది అండ్ ఇప్పుడు నేను నేను ఎగ్ తీసేసి అవును అంటే అంటే మనకున్న సమస్యలకి మనకున్న సొల్యూషన్స్ ఏంటంటే మనం ఆలోచించుకోవాలండి నెంబర్ వన్ ఇప్పుడు నెంబర్ టూ ఏంటంటే మామూలుగా ఒక పర్సనల్ లెవెల్లో ఫుడ్ అనేది మీకు మీ ఫ్యామిలీకి మీ కమ్యూనిటీకి అంటే మీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళ కమ్యూనిటీ అంటే మీ కమ్యూనిటీకి అలాగే మీ డాక్టర్ కి మధ్యన కన్వర్సేషన్ అది అవును అంతేగాని ఇప్పుడు దీంట్లో ఇప్పుడు 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 మీ ఇంట్లో మీ మీ అక్క మీ సిస్టర్ లేకపోతే మీ పిల్లలు ఉంటే వాళ్ళు వాళ్ళు మీరు ఇచ్చిన షర్టే వేసుకోరండి వాళ్ళు వాళ్ళకి నచ్చదు మీరు గవర్నమెంట్ ఏదో ఫుడ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ పెడతానంటే అది ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి జనాలు కంటే గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన మనీ డైరెక్ట్ గా పబ్లిక్ మనీ అండ్ డొనేషన్స్ వాళ్ళకి వాళ్ళు ఓన్లీ చేస్తున్నది ఏంటంటే ఫ్రీ సర్వీస్ చేస్తున్నారు అంతే మిగిలినదంతా గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి పబ్లిక్ నుంచి రైజ్ చేసిన ఫండే అది కూడా వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ కదండి ఫ్రీ సర్వీస్ కూడా వాళ్ళకు వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అందులో అంటే ఇప్పుడు చాలా అంటే చాలా రిలీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి చారిటీ ఆర్గనైజేషన్ ఉంటే కొంతమంది చేయగలుగుతారు కొంతమంది చేయలేరు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అక్షయ పాత్ర ఉందండి వాటికి వాళ్ళ కిచెన్ స్కేల్ చూస్తే మీకు దెబ్బ తిరిగిపోతుంది అంటే చాలా స్టేట్ ఆఫ్ ద హార్ట్ టైప్ లో ఉంటాయి వాళ్ళు చేసే స్టీమ్ మీద చేస్తారు అంటే వాళ్ళు ఫ్యూల్ వేస్ట్ చేయకుండా చేస్తారు అండ్ ఆల్ దట్ అండ్ వాళ్ళకి యాక్చువల్ గా అంటే వాళ్ళకి సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ కూడా చాలా వస్తాయి వాళ్ళకి అంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఓన్లీ గౌడీ వైష్ణవ్ లో లేకపోతే ఇస్కాన్ వాళ్ళే ఇవ్వట్లేదు వాళ్ళకి మనీ అంటే దే ఆర్ టేకింగ్ మనీ ఫ్రమ్ సొసైటీ అట్ లాజ్ నెంబర్ వన్ అండ్ వాళ్ళు చేస్తుంది ప్రతి మంచి ఇది గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్ అంటే నెంబర్ టూ సో ఇప్పుడు అంటే వాళ్ళు ఎంత వరకు లీవ్ ఇవ్వగలుగుతారు దీంట్లో అంటే వాళ్ళ ఇన్స్టిట్యూషన్ వాళ్ళు అయితే పెట్టుకున్నారో వాళ్ళ రిస్ట్రిక్షన్స్ అందులో ఇది అంటే పబ్లిక్ మనీ తీసుకుంటున్న అంటే చారిటీ
కానీ నాకేమనిపిస్తుంది అంటే అంటే వీళ్ళు అంటే అక్షయ పాత్ర వాళ్ళు వాట్ ఎవరు అంటే వాళ్ళు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ దట్ రేజ్ చేసి పెట్టింది వాళ్ళ వాళ్ళ మెను వాళ్ళు వాళ్ళు ఏదైతే చేస్తున్నారో అది చేస్తూ నా ఉద్దేశంలో ఏంటంటే ఎట్లీ గవర్నమెంట్స్ కానీ లేకపోతే లోకల్ అంగన్వాడీ కానీ ఏమైనా ఉన్నవి సెపరేట్ గా ఎగ్జ్ ఒకటి ప్రొక్యూర్ చేసి పెడితే బెటర్ అనిపిస్తుంది అంటే ఇన్ సప్లిమెంటింగ్ దిస్ ఎట్లీస్ట్ అంటే అది నాకు నా ఉద్దేశంలో ఇప్పుడు చాలా మంచి ఉండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు వాళ్ళ వాళ్ళ ఇంట్లో ఫంక్షన్స్ అయితే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కి వెళ్ళి బుక్స్ ఇలాంటివి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంటారు కదా అంటే అంటే జస్ట్ థాట్ ఏంటంటే మేబీ దే కెన్ స్పాన్సర్ లైక్ ఎగ్స్ ఫర్ లైక్ టూ డేస్ ఆర్ త్రీ డేస్ అంటే ఫర్ ద సేమ్ మనీ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్ అంటే దట్ 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 థాట్ అంటే అది ఎవరు చేయట్లేదు అండి నేను అనేది అంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ అదే దీనికన్నా బెటర్ అని అట్లా వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఈస్ అది ఎవరు చేయలేమో ప్రాబ్లం అంటే మేబీ నో వన్ ఇస్ డూయింగ్ దట్ రైట్ నో మేబీ విల్ బి ద ఫస్ట్ పీపుల్ టు డూ దట్ అంటే ఇఫ్ అది ప్రైవేట్ చారిటీ నుంచి మనం చేయగలిగితే అండ్ నా ఉద్దేశంలో మేబీ గవర్నమెంట్ చేయొచ్చు అంటే గవర్నమెంట్ చేయొచ్చు అది వాళ్ళ ఫండ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అంటే ఇది ఇఫ్ సే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటారు ఫైవ్ రూపీస్ పర్ ప్లేట్ కి ఒక ఎగ్ మామూలుగా ప్రొక్యూర్ చేసి పెట్టాలి వాళ్ళ రూల్స్ లో నాకు తెలిసి ఎట్లీస్ట్ తెలుగు స్టేట్స్ లో అయితే అంటే వాళ్ళు ఇస్తున్న అలగేట్ చేస్తున్న మనీ సో అంటే వాళ్ళ అనే అంటే వాళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటి మీరు హోల్సేల్ లో కొంటే సప్లైయర్స్ ఎగ్ సప్లైయర్స్ మీకు విత్ ఇన్ ఫైవ్ రూపీస్ మీకు ఎగ్ వస్తుందని కదా మీనింగ్ సో ప్రాబ్లీ వాళ్ళు డబల్ చేసి ఫండ్ ని ఆ డబల్ కంప్లీట్ గా అక్షయ పాత్రకు ఇవ్వకుండా అందులో ఆ రిమైనింగ్ అయితే డెల్టా అయితే పెంచారో ఇంక్రీజ్ అనేది ఎగ్ ఫండ్ కింద ఇవ్వచ్చు ప్రాబ్లం అంటే స్కూల్స్ కి ఓన్లీ టు ప్రొక్యూర్ ఎగ్స్ మేబీ అక్కడ క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఈజీ ఏమో ఎన్ఫోర్స్ చేయడం బొద్దింకలు వచ్చింది అన్నం టైప్ లో కాకుండా ఎగ్స్ మేబీ సప్లైయర్స్ ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు క్వాలిటీ కంట్రోల్ చేయొచ్చు జస్ట్ అవుతాడు ఐ డోంట్ నో ఇది ఎంతవరకు ఫీజిబుల్ అండి బట్ ఐ థింక్ దట్ సంథింగ్ వి షుడ్ అంటే సివిల్ సొసైటీ నుంచి కూడా ప్రెషర్ తీసుకెళ్లొచ్చాం ప్రాబ్లం ఆ దిశగా అంటే అట్లీస్ట్ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ ఎన్షూర్ చేయడానికి జస్ట్ లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే అంటే యాక్చువల్ గా రీసెంట్ గా మన యూపీలో మథుర సిటీలో ఆ సిటీలో దాదాపు నాలుగు లక్షల పైన ఉన్నారు జనాలు ఫోర్ అండ్ హాఫ్ లాక్స్ ఎంత ఉన్నారంగా ఉంటా లేటెస్ట్ సెన్సెస్ ప్రకారం ఇప్పుడు ఆ అంతగా సిటీలో లిక్కర్ అండ్ నాన్ వెజ్ బ్యాన్ చేయాలన్నది ఒక ఇది దే ఆర్ దర్ మల్లింగ్ ఓవర్ ఇంకా కన్ఫర్మ్ చేయలేదు కానీ గవర్నమెంట్ అది న్యూస్ లో వచ్చింది దట్ ది వాంట్ టు డూ దట్ అండ్ ఆల్ దట్ ఇక్కడ ఆబ్వియస్లీ ఏంటంటే అండి దట్ విల్ బి అంటే దట్ విల్ బి డిజాస్టర్స్ ఆన్ టూ అకౌంట్స్ ఒకటి లిక్కర్ బ్యాన్ అన్నదే దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ డిజాస్టర్స్ లిక్కర్ బ్యాన్ అన్నదే లిక్కర్ బ్యాన్ విల్ సింప్లీ ఇట్ విల్ క్రియేట్ మోర్ బూట్ లిగింగ్ అంటే దట్స్ హౌ ఇట్ హ్యాపన్స్ అంటే లిక్కర్ ఇప్పుడు అట్ ద సేమ్ టైమ్ మీరు మీట్ బ్యాన్ చేయడం అనేది అది అంటే అట్లాంటివి నవ్వలేడ కూడా అర్థం కదా అంటే అంటే వింటే అంటే ఒక సిటీ నాలుగున్నర లక్షల మంది ఉన్న ఒక సిటీలో మీట్ అన్నది యూనో ఫర్ గుడ్ బ్యాన్ చేసేయడం అనేది ఇప్పుడు మీరు కంపారిజన్ చూస్తే ఐ థింక్ బాంబేలో చేస్తారని ఉంటుంది జైన్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళకి ఒక ఫెస్టివల్ ఏదో వస్తుంది నవరాత్రి ఏదో అనుకుంటాడు ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అప్పుడు నైన్ డేస్ టెన్ డేస్ సిటీలో మొత్తంలో కాదు కానీ కొన్ని ఏరియాస్ లో దే డోంట్ సెల్ మీట్ మీట్ షాప్స్ అన్ని బంద్ చేసేస్తారు గవర్నమెంట్ చేస్తుంది యాక్చువల్ గా అది దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అంటే దానికే డిస్ట్రప్షన్ ఉంటది యాక్చువల్ గా టెన్ డేస్ మీరు చేస్తున్నందుకే జస్ట్ యూనో జైన్ కమ్యూనిటీ ఒక చాలా పవర్ఫుల్ అంటే లైక్ పవర్ఫుల్ కమ్యూనిటీ నాట్ ఇన్ నెంబర్స్ బట్ ఇన్ దిన్ ద పొలిటికల్ పవర్ దేవి వాళ్ళు అడుగు అడిగి చేస్తున్నందుకు అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక సిటీ నాలుగున్నర లక్షల మంది ఉన్న సిటీలో కొన్ని కొన్ని పదుల వేల మంది డిపెండ్ అయి ఉంటారు యాక్చువల్ గా ఇఫ్ లొకేట్ ఇట్ ఆన్ దిస్ మీట్ బిజినెస్ హోటల్స్ కానీ లేకపోతే మీట్ మొత్తం సప్లై చేయన్ ఆల్ టుగెదర్ ఓన్లీ మన కొట్టేవాడు ఒక మతం కూడా అయి ఉండొచ్చు బట్ బట్ దర్ ఆర్ అన్ని మతాలు కుక్ ఇవందరూ కూడా మన మతం వాళ్ళే ఉంటారు కదా సో ఇప్పుడు పదుల వేల మంది యాక్చువల్ గా డిస్క్రిప్షన్ వాళ్ళ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ అయిపోతుంది యాక్చువల్ గా ఒక సిటీలో ఇది మనం చేస్తున్నాం ఇంత డిస్క్రిప్షన్ డిస్ట్రప్ట్ ఇంత డిస్క్రిప్షన్ చేస్తున్న ఒక డిసిషన్ ని ప్యూర్లీ ఆన్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ గ్రౌండ్స్ అంటే మేక్ బిలీవ్ గ్రౌండ్స్ ఇట్లాగ ఏంటంటే వెజిటేరియన్ ఫుడ్ తినాలి నాన్ వెజిటేరియన్ మధురాల్లో పెట్టకూడదు అన్నది అన్న ఒక 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 మీనింగ్ ఏమీ లేని ఒక రైమ్ అండ్ రీజన్ లేని డిసిషన్ మీద తీసుకోవడం అనేది కూడా ఈ కాంటెక్స్ లో మనం చూడాలి ఇలాంటివి ఇలాంటివి ఒక స్టేట్ లో అవుతున్నాయి తర్వాత ఇంకో అదే స్టేట్ లో వేరే అవడం దిస్ ఈస్ నాట్ అట్